দেশের সম্পদ বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় আসে বিএনপি মানুষ বুঝতে পেরেছে বলেই জনগণের সেবক আওয়ামী লীগ বললেন প্রধানমন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা কক্সবাজারের বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে দিনে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ডিসেম্বরের আগেই বাণিজ্যিক উৎপাদন কয়লা সংকট কাটিয়ে ফের চালু হচ্ছে পায়রা ঈদের আগেই বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে খুলছে কয়েকটি আন্ডারপাস চালু হচ্ছে কর্দা ফ্লাইওভার উত্তরবঙ্গ যাত্রায় যানজট থেকে মুক্তির আশা কোরবানির হাট টার্গেট করে সক্রিয় চোরচক্র খামারির গরু চুরি করে বিক্রি করছে ঢাকা এনে আছে কসাইদের সঙ্গেও আতাত অভিযানে গ্রেফতার আর এবং বৈশ্বিক সংকটে বাজার সংকোচনের চ্যালেঞ্জ তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বছর শেষে কমে আসার শঙ্কা পণ্যের উপযোগিতা তৈরিতে জোর উদ্যোক্তাদের ভোরের সময়ের সঙ্গে আছি আমি জাফরির মুচলেখা দিয়ে বিএনপি দু সালে ক্ষমতা এসেছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে জনগণের সেবক আওয়ামী লীগ নানামুখী চক্রান্তের বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে সরকার প্রধান বলেন বাংলাদেশকে নিয়ে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না শুক্রবার বিকেলে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনায় কথা বলেন তিনি বাঙালির স্বাধিকার স্বাধীনতা আর গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে চুয়াত্তর বছরের সংগ্রাম মুখর পথ পেরিয়ে পঁচাত্তরে পা রাখল দেশের প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনটি উদযাপন উপলক্ষে শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভার আয়োজন করে দলটি যাতে সভাপতিত্ব করেন দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিতে উঠতেই পুরো সভাস্তরে তৈরি হয় নির্বাচনী আবহ ভোটের প্রতীক নৌকা স্লোগান আর করতালিতে দলীয় প্রধানকে স্বাগত জানান নেতাকর্মীরা অর্জন ঐতিহ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গৌরবময় অগ্রযাত্রা তুলে ধরে দলের সভাপতি বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে সরকার জনগণের সেবক আওয়ামী লীগ সরকারে থাকলে জনগণ যে লাভবান হয় জনগণের যে ভাগ্য পরিবর্তন হয় সেটাই প্রমাণিত সত্য আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য এবং জনগণের সেবা করা এটাই আওয়ামী লীগের কাজ আবারও বিএনপির বিরুদ্ধে গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন ক্ষমতার জন্য দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেওয়ার ব্যক্তি নন তিনি দু সালে আমার উপর প্রচণ্ড চাপ ছিল যা আমাদের গ্যাস বিক্রি করতে হবে আমি বলেছিলাম এই গ্যাস জনগণের কাজে আমার পক্ষে বাংলাদেশের সম্পদ মানুষের সম্পদ শুধু ক্ষমতার লোভে তা আমি বিক্রি করে ক্ষমতায় থাকব সে বাপের মেয়ে আমি না আমরা চাইনি কিন্তু মোচলেকা দিয়েছিল খালেদা জিয়া বিএনপি আমলের বিপরীতে বর্তমানে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির তুলনা টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করাই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ এমনও শুনতে হয়েছে যে আওয়ামী লীগ একশো বছরও ক্ষমতা আসবে না কারণ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে বাংলা ভাই সৃষ্টি করে আর দুর্নীতি করে অর্থ সম্পদ বানিয়ে ওই বিএনপি সন্ত্রাসী দল ভেবেছিল ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবে কিন্তু বাংলার মানুষকে তারা চেনে নাই আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর থেকে এদেশের উন্নয়নে পরিকল্পিতভাবে আমরা কাজ শুরু করি এবং তারই ভিত্তিতে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে অনেকের দ্বিমুখী অবস্থানের সমালোচনাও করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি বিশ্বব্যাপী জ্বালানির দাম শুধু বৃদ্ধি না পাওয়াই কঠিন সেই জন্য মাঝখানে আমাদের কয়েকটা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রামপাল পায়রা বন্ধ ছিল আমরা যখন রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে গেলাম কয়লাভিত্তিক আমাদের পরিবেশবিদরা খুব আন্দোলন করল এখন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ তারা এখন আনন্দ মিছিল করে না কেন তার জানে আনন্দ মিছিল করতে গেলে মানুষ পিটায় চ্যাপটা করে দেবে যাক আবার আমাদের কয়লা এখন আসা শুরু হয়েছে আর বিদ্যুৎ অসুবিধাটা থাকবে না বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রভাবে মানুষ কিছুটা কষ্টে থাকলেও তা থেকে উত্তরণে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা এর আগে শুক্রবার সকালে দলের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণের ভোটে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই দেশের উন্নতি হচ্ছে বিএনপি জামায়াত ধ্বংসের রাজনীতি করে জানিয়ে সরকার প্রধান আরও বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়
মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উনিশশো থেকে দীর্ঘ চুয়াত্তর পেরিয়ে গৌরবের পঁচাত্তর বছরে পা দিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুক্রবার সকাল সাতটায় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে আওয়ামী লীগ সভাপতি হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে আরেক দফা ফুল দেন এরপর জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তরণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী আনুষ্ঠানিকতার উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি এ সময় সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগ সবসময় দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে বলেন আওয়ামী লীগ যতবারই ক্ষমতায় এসেছে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে জনগণ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রেখেছে বলেই দেশের উন্নতি হয়েছে আগামীর উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় ছাত্রলীগ যুবলীগ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী সংগঠনগুলো ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক সমর্থন হারিয়ে সরকার দলীয় নেতারা এলোমেলো বক্তব্য দিচ্ছেন বলে অভিযোগ বিএনপির আন্দোলনকে ভয় পায় বলেই বিরোধী নেতা কর্মীদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ দলটির সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন হবে না জানিয়ে পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি নেতারা স্লোগানে সরকারের সমালোচনা ব্যানার ফেস্টুনে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সহ নানা প্রতিবাদ পদযাত্রায় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ দশ দফা দাবি বাড্ডার সুবাস্ত নজর ভ্যালির সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু করে শ্রমিক দল অংশ নেন বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা পদযাত্রার আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্যে বিএনপি মহাসচিব বলেন আন্তর্জাতিক সমর্থন হারিয়ে সরকার দেশকে বিপদে ফেলেছে এই সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচন হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি আজকে সরকার জনগণের ভোটের অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে এর মধ্যে আবার এমন এমন কথা বলছে প্রধানমন্ত্রী যে কথাগুলো আমাদের দেশকে পর্যন্ত বিপদে ফেলে দিচ্ছে তিনি জেনে গেছেন যে আন্তর্জাতিক বিশ্ব আর তার কোনো সমর্থন দিচ্ছে না বাংলাদেশে তো তার সমর্থন নাই কারণ বাংলাদেশের মানুষ এখন একটাই কথা বলছে যে আপনি এই মুহূর্তে চলে যান খুব পরিষ্কার কথা পদত্যাগ করুন পদত্যাগ করে আপনি একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে নিরপেক্ষ সরকারের হাতে নির্দলীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা দিন কারণ এই দেশে হাসিনার সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না একই দিন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়শ্বরচন্দ্র রায় অভিযোগ করেন ভারতের কাছে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় টিকে আছে আওয়ামী লীগ ভারত তার নিজস্ব স্বার্থের জন্য আজকে একটা অবৈধ সরকারকে জনগণের চিন্তা চেতনা আকাঙ্ক্ষার বাইরে জোর করে তারা রাখছে এবং এই জোর করে রেখে তারা আজকে গোটা দেশটাকে কিন্তু নিরাপত্তাহীনতা ফেলছে গণতন্ত্র বিহীন রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক অধিদ্ধ থেকে বঞ্চিত দেশের মানুষ সরকারের অধীনে নিরাপদ নয় অভিযোগ করে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের হুঁশারি দেন বিএনপি নেতারা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা তুরস্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন সেপ্টেম্বর বা নভেম্বরে শুরু হবে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির বাণিজ্যিক উৎপাদন এখান থেকে গ্রিডে যোগ হবে ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল 
একটি দুটি নয় এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেছে দশটি টারবাই যা স্থাপন করা হয়েছে কক্সবাজারের বাকখালী নদীর খুরুস্কুল উপকূলে বেসরকারি উদ্যোগে নির্মাণ করা হচ্ছে ষাট মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার দেশের প্রথম বায়ু কেন্দ্রটি বাতাসের শক্তিতে ঘুরছে ব্লেড বা পাখা একসঙ্গে ঘুরছে ষাটটি টারবাইনের পাখা আর বাতাসের শক্তি থেকেই উৎপাদন হচ্ছে বিদ্যুৎ যা যুক্ত হচ্ছে জাতীয় গ্রিডে পরীক্ষামূলকভাবে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যা সুবিধা দেওয়া হচ্ছে গ্রাহকদের মাঝে গত ২৬ মে থেকে আজকে পর্যন্ত প্রায় সাতাশ লক্ষ কিলোয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় উপকূলবর্তী তিনটি ইউনিয়নে নির্মাণ করা হচ্ছে বাইশটি টারবাইন যার মধ্যে শেষ হয়েছে দশটি যার প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা তিন মেগাওয়াট চীন থেকে আনা একশো টন ধারণ ক্ষমতার ক্রেনের মাধ্যমে যা স্থাপন করা হয়েছে নব্বই মিটার লম্বা টাওয়ারের উপর আর প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারণে অর্থনীতি ও পরিবেশের কোনো বিরূপ প্রভাব পড়বে না এটা একটা বিরাট সুবিধা হচ্ছে যে যখন আমরা বায়ু বিদ্যুৎ করি আশেপাশের কিন্তু মাছের চাষ ধানের চাষ সবই হচ্ছে আমরা দেশের ন্যাশনাল গ্রিডে একটা খুবই ক্লিন এনার্জি খুবই একটা রিনিউয়েবল এনার্জি আমরা সরবরাহ করতে পারি প্রকল্প পরিচালক জানালেন নির্ধারিত সময়ের আগেই ষাট মেগাওয়াটে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে কিছু প্রতিকূলতা ছিল সব প্রতিকূলতা এখন মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে ইনশাল্লাহ আমরা জাতীয় গ্রিডের সাথে ষাট মেগাওয়াট নিয়েই ডিসেম্বরের পূর্বেই চালু করতে পারব বলে আমি আশা করি চীনের অর্থায়নে বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ইউএসডি কে গ্রিন এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড নয়শো কোটি টাকার এই প্রকল্পে সব যন্ত্রপাতি আনা হয়েছে চীন থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য দেশে এলো একচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা দু এক দিনের মধ্যেই উৎপাদনে ফিরছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আর এতে গ্রামাঞ্চলে লোড শেডিং কমার আশা কর্তৃপক্ষের শিকদার জাবির হোসেনের রিপোর্ট কয়লা সংকটে পরপর দুই দফায় বন্ধ হয় দেশের সবচেয়ে বড় কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা যার প্রভাবে জাতীয় গিরিডে বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয় তবে তিন সপ্তাহ না যেতেই আবারও উৎপাদনে ফিরছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ইন্দোনেশিয়া থেকে একচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে পায়রা বন্দরের বহির্নগরে ভিড়েছে এমবি এথেনা নামের মাদার ভেসেল বৃহস্পতিবার রাত তিনটার দিকে জাহাজটি এসে পৌঁছায় লাইটারের মাধ্যমে কয়লা খালাসের পর তা নেয়া হবে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চব্বিশ জুন মধ্যরাত কিংবা পঁচিশ জুন সকাল থেকে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আবারও চালু হবে পরে দ্বিতীয় ইউনিটও উৎপাদনে যাবে प्रथम इटर उत्पादन बंद हो जाए जून द्वित इूनिट बंद है पूर्ण सक्षमत चलने विद्युत केंद्र इूनिट चलाते তেরো হাজার টন কয়লা প্রয়োজন হয় পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে শিকদার জাবির হোসেন সময় সংবাদ পটুয়াখালী এদিকে মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ইন্দোনেশিয়া থেকে এলো তেষট্টি হাজার টন কয়লা শুক্রবার সকালে চট্টগ্রাম বন্দরের পাইলট গভীর সমুদ্র থেকে নাবিউস আম্বর নামের জাহাজটিকে কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ি নিয়ে আসে এরপর সতর্কতার সঙ্গে ফেরানো হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে এ নিয়ে দুই মাসে তিন লাখ টনের বেশি কয়লা নিয়ে পাঁচটি জাহাজ ফিরল এই বন্দরে খালাসের পর কয়লা নেওয়া হবে প্রকল্প এলাকায় এর আগে গত পঁচিশ এপ্রিল কয়লাবাহী জাহাজ এসেছিল মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে থোর ঈদের ছুটিতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যানজট নিয়মিত ঘটনা তবে এবার বদলে যাবে চিত্র সংশ্লিষ্টরা বলেছেন পশ্চিম গোলচত্বর থেকে চান্দাইকোন পর্যন্ত দু লেনের মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ প্রায় শেষ ঈদের আগেই খুলে দেয়া হবে বেশ কয়েকটি আন্ডার ও ওভারপাস এতে উত্তরাঞ্চলের ২২ জেলার যানবাহন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে আর পুলিশ বলছে যাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ রিঙ্কুকুণ্ডুর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন অমৃত সেন উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক স্বাভাবিক সময়ে এই মহাসড়ক দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের ২২ জেলার হাজার হাজার যানবাহন চলাচল করলেও ঈদের আগে এই সংখ্যা বেড়ে যায় কয়েক গুণ এতে যানজটে পরে ঘন্টার পর ঘন্টা ভোগান্তি পোহাতে হয় চালক ও যাত্রীদের 
তবে এবার বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম গোলচত্বর থেকে হাটিকুমুল পর্যন্ত উনিশ কিলোমিটার দু লেনের মহাসড়কে চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ শেষ হয়েছে বাহাত্তর শতাংশ আর হাটিকুমুল থেকে চান্দাগোনা পর্যন্ত সতেরো কিলোমিটার মধ্যে তেষট্টি শতাংশ ঈদের আগে খুলে দেওয়া হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি আন্ডারপাস ও ওভারপাস চালক ও যাত্রীদের আসা মহাসড়কের বিভিন্ন অংশ খুলে দেওয়ায় এবারের ঈদ যাত্রা অনেকটা স্বস্তিদায়ক হবে এবারের ঈদ যাত্রা আমরা মনে করতেছি যাত্রীরা আরামে এসে বাড়ি ফিরবে বললেন রাস্তা হয়ে গেছে তো এই জন্য ঈদ যাত্রা ভালো হবে আরামে ড্রাইভার যদি মনে যে সবুজ থাকে তাহলে মনে রাস্তা জামু হবে না প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন মুলিবাড়ি ও নলকা আন্ডারপাস এবং কড্ডা ফ্লাইওভার খুলে দেওয়ার পাশাপাশি থানাখন্দ সহ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো সংস্কার করা হয়েছে এতে ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্নে হবে বলে জানায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট ম্যানেজার রাস্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে পেমেন্টের কাজও আমরা সম্পন্ন করেছি যাতে করে এই আসন্ন ঈদ উল আজহায় এই বাইশটি জেলার গাড়িগুলো যানযুক্ত অবস্থায় নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে আর যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানায় পুলিশ ঈদের ভিতরের মতোই এবার আমাদের মহাসড়ক কেন্দ্রিক যে আমাদের ডিপ্লয়মেন্ট পুলিশ ডিপ্লয়মেন্ট প্লাস অন্যান্য হাইয়ে পুলিশ এবং আনসার সদস্যরা থাকবে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পার থেকে বগুড়ার মির্জাপুর পর্যন্ত দু লেনের মহাসড়কে চার লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প চলমান রয়েছে যার নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় আটশো কোটি টাকা বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম গোলচত্বর থেকে সিরাজগঞ্জের চান্দাইকোনা পর্যন্ত দু লেনের মহাসড়কে চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ অনেকাংশে শেষ হয়েছে সেই সাথে ঈদের আগে খুলে দেওয়া হচ্ছে এই পথের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি আন্ডারপাস ও ওভারপাস এতে এই পথে চলাচলকারী মানুষের ঈদ যাত্রা এবারে অনেকটা স্বস্তিদায়ক হবে বলে মনে করছেন প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা সিরাজগঞ্জের নলকা আন্ডারপাস থেকে রিঙ্কুকুন্ডু সময় সংবাদ কয়েকদিনের বৃষ্টি আর যানবাহনের চাপে খানাখন্দে পরিণত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ থেকে আখাউড়া পর্যন্ত নির্মাণাধীন চার লেন সড়কের একাংশ এ অবস্থায় ঈদ যাত্রায় ভোগান্তির সংখ্যা চট্টগ্রাম সিলেট সহ অন্তত বিশ জেলার যাত্রী চালকের তবে সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা হৃদয় পালের ক্যামেরায় উজ্জ্বল চক্রবর্তীর রিপোর্ট আশুকুঞ্জ থেকে আখাউড়া পর্যন্ত একান্ন কিলোমিটার নির্মাণাধীন চার লেন সড়কটির সম্প্রসারণে অন্তত একুশ কিলোমিটার অংশ জুড়ে খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যে বৃষ্টির কারণে গর্তে পানি জমে আরও নাজুক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এতে ঘন্টার পর ঘন্টা যানজটে ভোগান্তি শিকার যাত্রী ও পরিবহন চালকেরা এখন একটা সিএনজিতে উঠলে দেখা যায় যে আপনার কখন গিয়ে পৌঁছাবে এটা গাড়ি জ্যাম জট রাস্তা ভাঙা দুটো কাজটা কই ডালেলে ভালো হয় সকাল বেলা গেল আর রাতে ফিরাইবার ইচ্ছা করে না কোমর সমর ব্যথা হয়ে যায় গা সারা আসলে বিষ বেদনা জ্বর উঠে প্রতিদিনই আপনি এই দিদের মধ্যে অন্তসবকে রাস্তার মধ্যে পানি ঠিক মতো দেখ আর রাস্তাগুলো একটু সমান করে দেখ যাতে আমরা চলতে পারি ঈদ যাত্রায় ভোগান্তি লাগবে বিভিন্ন পয়েন্টে কাজ করছে হাইওয়ে পুলিশ সদ্য পরিকর যে আমরা সুন্দরভাবে যাতে পবিত্র ঈদুল ফিতরের মতো পবিত্র ঈদুল আজহাটা পালন করতে পারে লোকজন সেই ব্যবস্থা আমরা করব এদিকে চার লেন নির্মাণ প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান সংস্কারের পাশাপাশি যানজট নির্বাচনে নতুন মহাসড়কের একাংশ খুলে দেওয়া হবে শিগগিরই বিশ্ব রোড এবং হচ্ছে রাধিকা বাজারের কাজ চলমান আছে এদিকেও আমাদের কাজ চলবে এবং আমরা অতি দ্রুত এগুলো দুই তিন দিনের মধ্যে এগুলো কাজ শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ চার লেনের একান্ন কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কের কাজ শুরু হয় দুই হাজার বিশ সালে এতে ব্যয় ধরা হয়েছে পাঁচ হাজার সাতশো কোটি টাকা নির্মাণাধীন এই সড়কটি সংস্কার করা না হলে ঈদ যাত্রায় চালক এবং যাত্রীরা ভোগান্তিতে পরিবহন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা উজ্জ্বল চক্রবর্তী সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়ি কোরবানির পশুর হাটে ক্রেতার ভিড় দেখা গেছে প্রথম দিনে কেনার চেয়ে দরদাম করে বাজার যাচাই বেশি আগ্রহ ছিল ক্রেতার শিগগিরই হাট সরগরম হয়ে উঠবে বলে আসা বিক্রেতার তোহা খান তামিমের রিপোর্ট নোয়াখালীর কিং গামা কালিয়া কিংবা টপ সম্রাট রাজধানীর বিভিন্ন হাটে এখন শোভা বাড়াচ্ছে এমন বড় গড়নের কোরবানির পশু প্রকাণ্ড সাইজের এসব গরুর দামও বেশ এক একটি হাঁকা হচ্ছে আট থেকে পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় অনেকে আসছেন পছন্দের পশু কিনতে আমার মা খুব যত্ন করে পালন করছে আমার সাথে মা নাম এটা রাখছে হলো নাটোরের জজ গরুর সাপ্লাই তো এখনো কম এই জন্য দামও তো একটু চড়া যারা ঝক্কি ঝামেলা এড়াতে চান প্রথম দিনেই হাটে এসে কোরবানির জন্য কিনেছেন পছন্দের পশু আমাদের কাছে ভালো লাগছে পছন্দ হয়েছে আমরা কিনছি খাওয়া দাওয়া করে একটু আদর যত্ন করলাম করার পরে এটা কোরবানি তো হবে গত কয়েক বছরের তুলনায় গরুর দাম অনেক বেশি বলে অভিযোগ ক্রেতাদের আর খামারির দাবি গোখাদ্যের দাম চড়া হওয়ায় বাধ্য হয়েই বেশি দাম হাঁকতে হচ্ছে গরু উঠেনি এবং দামটা বেশি চাচ্ছে একজন গৃহস্থ এত খায় 
তাই একটা এক্সপেকটেশন থাকে তাই না দুই সিটি কর্পোরেশনে স্থায়ী অস্থায়ী মিলে উনিশটি পশুর হাট বসেছে রাজধানী জুড়ে দেখতে সুন্দর আর নিখুঁত পশু কোরবানি দেওয়ার বিধান থাকায় ক্রেতারা হাটে হাটে খোঁজ করছেন পছন্দের পশুটি যদিও বাজেটের মধ্যে দর কষাকষিতে আটকে থাকছেন অনেকে তবে সময় যত গড়াবে ততই জমজমাট হয়ে উঠবে রাজধানীর পশুর হাটগুলো তোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে কোরবানির পশুর হাট ঘিরে ঢাকার আশপাশে সক্রিয় হয়ে উঠেছে গরু চোর চক্র টার্গেট গৃহস্থ ও খামারিদের গরু চুরির পর তারা গরুগুলো রাজধানীর হাটে বিক্রির জন্য নিয়ে আসছে এরকম একটি চক্রের আট সদস্যকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বলছে তারা আন্তজেলা চোর চক্রের সদস্য ঈদের বাকি আর মাত্র পাঁচ দিন রাজধানী সহ আশপাশের পশুর হাটগুলো জমতে শুরু করেছে আর এই হাটকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের মতো এবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে চোট চক্র এমনই এক চক্রের আট সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা জেলার গোয়েন্দা পুলিশ সাভার ও ধামরাই উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ বলছে বিভিন্ন গৃহস্থ এবং খামারিদের টার্গেট করত চোর চক্রটি পরে গরু চুরি করে তারা নিয়ে আসত ঢাকার গরুর হাটগুলোতে তাদের কাছ থেকে তিনটি চোরাই গরু উদ্ধার করা হয়েছে ঢাকা কেরানীগঞ্জ সাবাক এই এলাকাটিতে অনেক খামারিরা এই ঈদ কেন্দ্রিক একটি তারা গরু দীর্ঘদিন ধরে লালিত পালিত করে এবং পরবর্তীতে এই ঈদে তারা বিক্রি করে তো এই খামারগুলোতে আমাদের এই ধরনের দু একটি অভিযোগ আমরা পাই যে এরকম চুরির সংগঠিত হয় এবং চুরি সংগঠিত হলে আমরা এই কার্যক্রম ব্যাপক তদন্ত কার্যক্রম শেষে আমাদের তিনটি ঘটনায় আমরা এই চোর চক্রের সন্ধান পাই এবং এই চক্রে আমরা আটজন সদস্যকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই শুধু গরুর হাটগুলোতে নয় রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটের কসাইদের সঙ্গে রয়েছে চোরদের আতাত তারা আন্তজেলা চোর চক্রের সদস্য নিশ্চয়ই তারা এগুলো বিভিন্ন পশুর হাট কেন্দ্রিক তাদের এই নেটওয়ার্কটি জড়িত তো আমরা সেই তদন্ত এদেরকেও আমরা রিমান্ডে আনবো এবং জিজ্ঞাসাবাদ করলে এই নেটওয়ার্কটি কীভাবে তারা কাজ করে কোথায় বিক্রি করে অনেক কষাইয়ের সাথে তাদের যোগাযোগ আমরা পেয়েছি বা বিভিন্ন হাট কেন্দ্রিক বিভিন্ন বাজার কেন্দ্রিক তাদের যোগাযোগ আমরা পেয়েছি এগুলো নিয়ে আমরা কার্যক্রম তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব হাটগুলোতে চোরাই গরু শনাক্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে ঢাকা জেলার পুলিশ বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকার বাইরে জমে উঠেছে পশুর হাট চলছে জমজমার কেনা বেচা এবার গরুর দাম বেশি বলছেন সাধারণ ক্রেতাও ব্যাপারী গোখাদ্যের চড়া দামি এর কারণ বলে জানালেন খামারি মধুদ রানার রিপোর্ট দুপুরের মধ্যেই কোরবানির গরুতে সয়লাব হাট বিকেল হতে না হতেই বাগমারা তাহেরপুর পশু হাটে জায়গা সংকটে গরু নিয়ে সড়কে দাঁড়াতে হয় বিক্রেতাদের বড় গরুর ক্রেতা কম তাই দাম ওঠেনি প্রত্যাশা মাফিক মাঝারি ও ছোট আকারের গরুর বিক্রি ভালো হলেও দামে খুশি নন বিক্রেতারা বলছেন বাড়তি লালন পালনের ব্যয়ে হচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত মুনাফা বাজার খুব কম গরু কিনে বেচা নাই লেওয়া দেওয়া নাই বড় গরুর বাজার খুবই হালকা বাসে আমরা বেসে মন ভরিচ্ছে না ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যাপারী না আসায় সরবরাহের তুলনায় চাহিদা কম গরু শুক্রবার রাজশাহীর কাটাখালি পশু হাটের চিত্রও অনেকটা একই এবছর জেলায় প্রায় চার লাখ পশু কোরবানির জন্য মোটাতাজা করা হয়েছে আর স্থানীয় চাহিদা তিন লাখ মৌদুদ্রানা সময় সংবাদ রাজশাহী মূলধন সংকটে নোয়াখালীর চামড়া ব্যবসায়ীরা ঢাকার ট্যানারি মালিকদের কাছে অর্ধ শত কোটি টাকার বেশি বকেয়া থাকায় ঈদুল আজহায় নতুন চামড়া কেনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে পুঁজি না থাকায় অনেকেই ছেড়েছেন ব্যবসা সংকট আরও বাড়িয়েছে লবণ ও কেমিক্যালের দাম বৃদ্ধি সাইফুল্লাহ কামরুলের পাঠানো তথ্য ও সাদ্দাম হোসেন রকের ছবি দিয়ে রিপোর্ট লবণ দিয়ে চামড়া সংরক্ষণ করছেন শ্রমিকরা তবে কমছে লবণের ব্যবহারের পরিমাণ নোয়াখালীতে কমে এসেছে চামড়া ব্যবসায়ীর সংখ্যা ষাট জন ব্যবসায়ীর মধ্যে এখন আছেন মাত্র আটত্রিশ জন তাদের অভিযোগ ঢাকার ট্যানারি মালিকদের কাছে দুই হাজার সাল থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ষাট কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে এখনও যারা ব্যবসা করছেন তাদেরও রয়েছে মূলধন সংকট প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যালের দাম বেড়ে গেছে লবণের দাম বেড়ে গেছে এই জন্য আসলে আমরা বিক্রির সাথে কিনার সাথে বিক্রির সাথে কোনো সমস্য পাচ্ছি না দেখে আমরা বর্তমানে মাল কেনা বন্ধ রাখছি 
চামড়া ব্যবসায় নতুন সংকট লবণ ও কেমিক্যালের দাম বৃদ্ধি 300 টাকা বস্তা লবণ এখন কিনতে হচ্ছে 1300 টাকা দরে 110 জন লোক এই লবণ কিন্তু প্রক্রিয়াজাত করে থাকেন লবণ সংরক্ষণ করেন তাদের সিন্ডিকেটের কারণে আজকে লবণের বস্তা আমাদেরকে 1300 টাকা করে কিনতে হচ্ছে প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য মতে 2022 সালে নোয়াখালীতে 1.5 লাখ পশু চামড়া সংগ্রহ করা হয়েছে সময় সংবাদ নোয়াখালী বাজার সংকোচনের সংখ্যায় দেশের তৈরি পোশাক খাত বর্তমানে রপ্তানি আয়ের যে প্রবৃদ্ধি রয়েছে বছর শেষে তা কমে আসার দুশ্চিন্তা বাড়ছে এমন ইঙ্গিত দিয়ে বিকেএমএ ও বিজিএমএ বলছে এই চ্যালেঞ্জ যেন দীর্ঘ না হয় সেজন্য পণ্য ও বাজার বৈচিত্র্যে কাজ করছেন উদ্যোক্তারা তবে ঘুরে দাঁড়ানোর এই চেষ্টায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হলে বড় মাশুল গুনতে হবে বলে সতর্ক করেছেন অর্থনীতিবিদরা রপ্তানি আয়ে সাড়ে পঁয়ত্রিশ শতাংশ প্রবৃদ্ধি নিয়ে গত অর্থ বছর শেষ করে এখন পর্যন্ত বেশ ভালো অবস্থানেই দেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাত গেল মে পর্যন্ত এগারো মাসে এ খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে দশ দশমিক ছয় এক শতাংশ যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও দশমিক সাত ছয় শতাংশ বেশি তবে মূল্যস্ফীতির ঘানি টানা সংকোচনমুখী বিশ্ব অর্থনীতি ভালো বার্তা দিচ্ছে না অন্তত আগামী ছয় মাসের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে সাময়িক এখন একটু সংকট আমাদের চলছে এটা বিশ্বব্যাপী সবারই চলছে এই ফিজিক্যাল ইয়ার আমাদের রপ্তানির নোটটা হয়তো এইট পারসেন্টে গিয়ে দাঁড়াবে তারপরও গ্রোথ কিন্তু আছে আমাদের দুই হাজার তেইশ সালটা হয়তো সংকটের মধ্যেই আমাদেরকে যেতে হবে কিন্তু চব্বিশ সালে ইনশাল্লাহ আমরা ঘুরে দাঁড়াবো নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অভ্যস্ত উদ্যোক্তারা বলছেন উৎপাদনশীলতা আর বাজার উপযোগিতা বৃদ্ধি করে রপ্তানি আয়ের চাকা সচল রাখতে কাজ করছেন তারা আমরা যেটা করছি যে গার্মেন্টসের মধ্যেই আমরা ডাইভার্সিফিকেশন করছি প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন ম্যানমেড ফাইবারের এক্সপোর্ট বাড়াচ্ছি আমরা এখানে আমাদের ম্যানমেড ফাইবারের প্রচুর সুযোগ আছে অ্যাথলেটিক ওয়ারে আমরা বাড়াচ্ছি টেকনিক্যাল টেক্সাইলে আমরা বাড়াচ্ছি কাজটা শুরু করেছি প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন মার্কেট ডাইভার্সিফিকেশনে এই এই ট্রেন্ডটা এবং এটার উপর আমরা অনেক সময় দিচ্ছি ঘুরে দাঁড়ানোর এই সমীকরণে নতুন করে ভাবমূর্তি সংকটে যেন না পড়ে মেড ইন বাংলাদেশ সেজন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন নির্বাচন হবে নির্বাচনের মতো করে কিন্তু অর্থনৈতিক যে স্বার্থ এবং বিশেষ করে যে আমাদের উন্নয়ন সেই উন্নয়নের যে চলমান প্রক্রিয়া সেটাকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং এই দেশের ভিতরে যদি কোনো রকম ডিস্টারবেন্স তৈরি হয় তাহলে সেটা একটা রং সিগন্যাল যাবে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে এবং তার ইম্প্যাক্ট পড়বে কিন্তু আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় লাইফ লাইন আমাদের যে তৈরি পোশাকের রপ্তানি সেই রপ্তানির উপরে আগামীর বাণিজ্য সংখ্যা দূর করতে বিদেশে দূতাবাসগুলোকে দূরদর্শী নীতি অনুসরণ করে উদ্যোক্তাদের পাশে থাকার তাগিদ সংশ্লিষ্টদের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিটি কর্পোরেশনের উপর দায় চাপালেও গলদ তার নিজ মন্ত্রণালয়ে বর্ষার আগের জরিপ আষাঢ়েও শেষ করেনি স্বাস্থ্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানটির দূরদর্শিতার অভাবকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ বাফির রিপোর্ট প্রতিনিয়ত সিটি কর্পোরেশনের সাথে আমরা আলাপ করে থাকি এখনও কাজের জায়গা রয়ে গেছে এখনও গ্যাপ রয়ে গেছে চলতি বছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের জন্য ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের উপর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্ষোভ ঝাড়লেও এবার প্রশ্ন উঠেছে খোদ স্বাস্থ্য বিভাগের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে কেননা আষাঢ়ে এসে এডিসের প্রাক বর্ষাকালীন জরিপে নেমেছে অধিদপ্তর চলতি মৌসুমে এরই মধ্যে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হলেও বছরের প্রথম দিকের জরিপ কাজ এখনো শেষ না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেছেন বিশেষজ্ঞরা আগে না হওয়ার ফলে হয়তো বা আমরা ঝুঁকিগুলো ঠিক মতো জানতে পারিনি এবং এ ব্যাপারে যে সিটি কর্পোরেশনের সজাগ হওয়ার সুযোগ ছিল তাদের ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ ছিল সেটা হয়তো আমরা মিস করেছি এদিকে গত সতেরো জুন থেকে শুরু হওয়া জরিপে এরই মধ্যে উঠে এসেছে ভয়াবহ চিত্র রাজধানীর অধিকাংশ বাড়িতে মিলছে এডিসের লার্ভা থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে যার কারণে এখন পজিটিভ সংখ্যাটা বেশি আগামী সাতাশ জুন পর্যন্ত জরিপ চললেও প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে কীটতত্ত্ববিদরা বলছেন এবার পুরো ঢাকা শহরেই এডিসের ব্রুটো ইন্ডেক্স মিলেছে বিশের উপরে বিশের উপরে ব্রুটো ইন্ডেক্স পেলেই বলা যায় যে এলাকাতে এডিস মশা বাহিত যে রোগ ডেঙ্গু বা চিকনগুনিয়া হবে ঈদুল আজহার ছুটিতে ডেঙ্গু সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার সংখ্যা বিশেষজ্ঞদের ফুলের টপ সহ যতগুলো পাত্র আছে প্রায় প্রতিটি পাত্রই উল্টানো শুধুমাত্র ব্যতিক্রম একটি মাত্র পাত্র আর এতেই জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার এডিসের লার্ভা আর এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় মানুষের সামান্যতম সচেতনতার ঘাটতি থাকলেও রক্ষে নেই এডিস থেকে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা পানির নিচে নদীবহুল উত্তরাঞ্চলে তিন শতাধিক চর কুড়িগ্রামে পানিবন্দী প্রায় বারো হাজার পরিবার দেখা দিয়েছে ভাঙনও খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকটে পড়েছেন
অথই পানিতে ডুবে আছে ঘরবাড়ি বানের জলে গৃহহীন শত শত পরিবার বৃহস্পতিবার রাত থেকে কুড়িগ্রামের দুধকুমার নদের পানি কমতে শুরু করেছে বর্তমানে বিপদসীমার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হলেও এখনও পানিবন্দী জেলায় প্রায় বারো হাজার পরিবার চরাঞ্চল সহ নিচু এলাকার সবজি ও ফসলের ক্ষেত পানির নিচে ঘরবাড়ি পানিতে থাকায় পাশের উঁচু রাস্তায় অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করে থাকছে অনেক পরিবার পাঁচ দিন ধরে খাবার পানি সহ নানা দুর্ভোগে দিন কাটলেও মেলেনি কোন সহায়তা কোথাও কোথাও সড়ক তুলিয়ে ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা পানির চাপে ভাঙন ধরেছে নদী পাড়েও তবে শুধু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষায় কাজ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এদিকে লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে বর্তমানে ব্যারেজ পয়েন্টে বিপদসীমার নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট থেকে ইতিমধ্যে নেমেছে পানি কয়েকদিনের দুর্বিষহ জীবনের মুক্তি পেয়ে ঘরবাড়িতে ফিরতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ দুদিন আগে পানি ছিল আর এরা তো পানি ভারতের পাহাড়ি ঢলের কারণে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র যমুনা ধরলা দুধকুমার সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বাড়ায় এখনো অনেক মানুষ ভোগান্তিতে সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ দেখছেন ভোরের সময় রিগাল ড্রেসিং টেবিল এলিগেন্ট সব ডিজাইন ও পারফেক্ট লেগার ফিনিশিং রিগাল ফার্নিচার ফার্নিচার ড্রিম স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে হোটেলে ভাড়া দেয়া হয় রুম শুক্রবার সকালে পাওয়া যায় নারীর লাশ লাপাত্তা তার সঙ্গী পালিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ রাজধানীর যাত্রাবাড়ি চৌরাস্তার পাশে রাসনুর স্কয়ার নামের এই ভবনের ষষ্ঠ তলায় শাহিন আবাসিক হোটেল বৃহস্পতিবার রাতে স্বামী স্ত্রী পরিচয় দিয়ে হোটেলের ছয়শো নয় নম্বর কক্ষ ভাড়া নেয় এক নারী ও পুরুষ পুলিশ জানায় হোটেলের রিসেপশনে আলম মিয়া ও সেলিনা আক্তার নামে পরিচয় দেন তারা রাত পেরিয়ে সকাল হয় হোটেল রিসেপশনের ঠিক বাম পাশে কক্ষ হলেও কেউ বুঝতে পারেননি এই কক্ষে কি ঘটে গেছে হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি শুক্রবার সকাল দশটার দিকে রুমে ওই নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন তারা অফিসের লোক ছিল বাট মানে এদেরকে দেখি নাই তবে পুলিশকে জানানোর পর হোটেল থেকে পালিয়ে যায় মালিক পক্ষ এমনি হোটেলে ওরকম ধরনের আগে কিছু ঘটে নাকি আমরা জানতাম যে মার্কেট কিন্তু এই আবাসিকটাই চালু করছে রোজার আগে থেকে জড়িত গ্রেফতারে কাজ শুরু করেছে পুলিশ পরিচয় গোপন করে কাজ করতেন গণমাধ্যমে তৈরি করতেন জঙ্গিবাদী ভিডিও কন্টেন্ট সতেরো বছর নিজেকে আড়াল করেও শেষ রক্ষা হলো না দু সালে সারা দেশে সিরিজ বোমা হামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত জেএমবি সদস্য তুহিনকে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব দেখে মনে হবে খুবই সাদা সিদা ও নরম প্রকৃতির মানুষ তুহিন কিন্তু এই চেহারার পেছনে রয়েছে ভয়ঙ্কর এক পরিচয় দুই হাজার পাঁচ সালে সারা দেশে সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সদস্য তুহিন ঝিনাইদহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলার ঘটনায় দুই হাজার ছয় সালে তুহিনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন আদালত এরপর থেকে আত্মগোপনে চলে যান তিনি সতেরো বছর পালিয়ে থাকার পর বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁও এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে র্যাব শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি জানায় দুই সালে জেএমবিতে যোগদানের পর প্রচারণার সেলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি বিভিন্ন প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করে তরুণদের পদভ্রষ্ট করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তুহিন জেএমবির উপস্থিতি জানান দেওয়া ছিল হচ্ছে তাদের মেন উদ্দেশ্য সেই লিফলেট তৈরি লিখিত প্রচার প্রচার সম্পাদনা গোপন ও নাশকমূলক খবরাখবর আদান প্রদান বিভিন্ন ভিডিও এডিটিং এর মাধ্যমে তৈরিকৃত বিভ্রান্তমূলক প্রামাণ্য চিত্র দ্বারা তরুণদের পদভ্রষ্ট করত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাত থেকে বাস্তায় পরিচয় গোপন করে দীর্ঘদিন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ভিডিও রিডার হিসেবে কাজ করে আসছিলেন তুহিন সে উত্তরা ছিল সে মহাকালী ছিল এবং পরবর্তীতে সে বাসা পরিবর্তন করে তেজগাঁও ছিল আমরা তেজগাঁও থেকে তাকে আমরা গতকাল তাকে ধরতে সক্ষম হয়েছি সে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সে ভিডিও এডিটিং এর কাজ করত তার কাছ থেকে আরও তথ্য জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানায় র্যাব রায়দুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা
ফেনীর মুহুরি সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প জার্মানির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হস্তান্তরের আগেই তুলে নিচ্ছে সব টাকা এদিকে ঠিকাদারের স্থানীয় অফিসে ঝুলছে তালা ঢাকা অফিস হচ্ছে ডাকবাক্স এ অবস্থায় সম্প্রতি বেতন সরঞ্জাম ও শ্রমিক সরবরাহের বকেয়া দেনার জন্য পাঁচ ঘন্টা নিজ গাড়িতেই অবরুদ্ধ হন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট ম্যানেজার জুলহাস তালুকদারের ক্যামেরায় বক্তার মুন্নার দুই পর্বের রিপোর্টের শেষ পর্ব এমন বাগ বিতণ্ড মঙ্গলবার সকালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ফেনী অফিসে সেদিন প্রায় সতেরো কোটি টাকার বিল জমা দিতে আসেন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রজেক্ট ম্যানেজার সার্বীয় নাগরিক হ্যারিস আহমেদি এ সময় প্রায় সাত কোটি টাকা বকেয়া পাওনার দাবিতে তাকে গাড়ির ভিতরেই অবরুদ্ধ করে রাখেন পাওনাদাররা পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে মুক্ত হন তিনি টাকাগুলো যদি তুলে নিয়ে যায় আমাদের ফেনীতে যারা আমরা লেবার আছে শ্রমিক আছে যারা সাব ঠিকাদার আছে ওই টাকাগুলো আপনার পরিশোধ করা ছাড়া ওরা চলে যাচ্ছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কান্ট্রি ম্যানেজার স্লাদিন ব্লিঙ্ক দেড় বছর আগে থেকে লাপাত্তা প্রজেক্ট ম্যানেজার হ্যারিস আহমতিও তাদের ফেনী অফিসে তালা ঝুলিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন বেশ কদিন ফেনীর মহরিশেচ উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য মতে জার্মানির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান লুড ভিক ফাইবার হোচ উন টি পাউ জে এম বি এইচ এন কোং কেজি তাদের দুশো পনেরোটি স্কিম হস্তান্তরের আগেই মোট কাজের প্রায় একশো সাতান্ন কোটি টাকার মধ্যে একশো চৌত্রিশ কোটির বেশি টাকা উত্তোলন করে নিয়েছে বাকি তেইশ কোটি টাকার মধ্যে সতেরো কোটি টাকা উঠিয়ে নিতে বিল জমা দে আর প্রতিষ্ঠানটির লুটপাট নিয়ে মুখ খুলেই বিপাকে পাওনাদাররা সবুজটা দিয়ে আমাদের নামে বিভিন্ন মিথ্যা এলিগেশন এনে আমাদের বেতন ভাতা দিই বকে বেতন সহ আর কি আমাদের বেতন বাতাবি তারা বন্ধ করে দেয় টাকার জন্য আমরা দীর্ঘ কয়েক ছয় মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় ধন্যা ধরিয়ে কোনো সুরে সঠিক সুরা ফাই নাই এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে লুটপাটের তদন্তের দাবি মুহুরি পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি আপনি ব্যক্তিগতভাবে একটা তদন্ত কমিটি করে এই টাকা কোথায় গেল কাজ কেন হয় নাই সেটা তদন্ত করবেন এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে ঠিকাদারের চুক্তি অনুযায়ী সকল লেনদেনের উপর প্রকল্প পরিচালকের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা থাকলেও তিনি ঠিকাদারের কাছে কারো কোনো পাওনার দায় নিতে রাজি নন কন্ট্রাক্টর যিনি তা উনি যদি কোনো সাব কন্ট্রাক্টার ইউজ করে তাহলে তাদের ভিতরে যে চুক্তি আছে সেই চুক্তি অনুযায়ী তারা ব্যবস্থা নিবে সেখানে আমাদের সাথে আমাদের তো এখানে ইন্টারভেন করার সুযোগ কম প্রকল্পের তথ্য মতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সবশেষ জমা বিল দেয়া হলে সরকারের কাছে বাকি থাকবে প্রায় ছয় কোটি টাকা যা জামানতেরও কম অভিযোগ রয়েছে জার্মানি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি এডিবির শ্রমিক সুরক্ষা শর্ত না মেনে কম টাকা শিশু শ্রমিকদের নির্মাণ কাজে ব্যবহার করত তারা দুই হাজার বিশ সালের আঠারো অক্টোবর ফুলগাজিতে এমন স্কিন নির্মাণের সময় সিমেন্টের বস্তার ওজনে ঘাড় ভেঙে এক শিশু শ্রমিকের মৃত্যু হয় মামলা করেও ক্ষতিপূরণ পায়নি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি উল্টো মামলা করার রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের হরেনির মুখে পড়েছেন তারা বক্তিয়ার মুন্না সময় সংবাদ ফেনী চলতি মাসে শেষ হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের ভাষা সৈনিক বেগম নাগিনা জোহা সড়কের নির্মাণ কাজ নতুন সড়কে মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে চাষারা থেকে সিন্ধিরগঞ্জের আদমজি বেজের পর্যন্ত সম্পূর্ণ আরসিসি ঢালাই করা নতুন সড়ক পেয়ে খুশি স্থানীয়রা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে ছোট যানবাহনের চাপ কমাতে বাইপাস সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সড়ক বিভাগ এ লক্ষ্যে দু সালে শুরু হয় নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষারা থেকে আদমজি ইপিজেট পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ করোনায় কিছুটা ধীরগতি এলেও পরে তাতে গতি আসে নির্দিষ্ট সময়ে ভাষা সৈনিক বেগম নাগিনা জোহা সড়ক নির্মাণে দিনরাত এক করে কাজ করছেন শ্রমিক ও কর্মকর্তারা ছয় দশমিক পাঁচ আট কিলোমিটারের সম্পূর্ণ আরসিসি ঢালাইও প্রায় শেষ ইতিমধ্যে নির্মিত হয়েছে চারটি সেতু ও কালভার্ড একশো তেরো কোটি আটচল্লিশ লাখ টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পের কাজ এগিয়েছে বিরানব্বই শতাংশের বেশি ত্রিশ জনের মধ্যে প্রকল্প শেষ করার কথা থাকলেও তা নিয়ে সংশয়ে সংশ্লিষ্টরা কাজ বাকি আছে আগামী ত্রিশে জুনের মধ্যে কাজটা সমাপ্ত হওয়ার কথা পরিকল্পনা অনুযায়ী চাষারার চাঁদমারি এলাকায় ঢাকা নারায়ণগঞ্জ লিঙ্ক রোডের সংযোগ স্থলে সড়কটির প্রবেশমুখ হওয়ার কথা ছিয়াশি ফুট সেই প্রশস্তকরণেই থমকে আছে কাজ সড়কটির প্রবেশমুখের কিছু জমি এখনও নিজেদের দখলে নিতে পারেনি সড়ক বিভাগ সামরিক ভূসম্পত্তি বিভাগের ওই জমিতে চোদ্দটি দোকান থাকায় কাজ আটকে গেছে চাষারা মোড়ে যে মিলিত হবে সেখানে কয়েকটি দোকানপাট রয়েছে যেটা সামরিক ভূসম্পত্তি অধিদপ্তরের আমরা তাদের 
আপনাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছি তবে আইএসপিআর বলছে প্রকল্পের বিষয়ে এখনো সড়ক বিভাগের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়নি চিঠি পেলেই জনস্বার্থে 14 টি দোকান সরিয়ে নেবে সামরিক ভূ সম্পত্তি বিভাগ সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ গামহীন জিরাটা ভারতীয় পেঁয়াজের দর ঊর্ধ্বমুখী তবে সস্তির বিষয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়া আদার দর তরতর করে নামছে নির্ধারিত দামে ভোজ্য তেল বিক্রি হলো অস্থির চিনির বাজার রাজধানীর কারওয়ান বাজার ঘুরে রিপোর্ট করেছেন কামরুল হাসান সবুজ পেঁয়াজের ঠাসা বাজারে ঢুকতেই জানা গেল গেল দুদিনে কেজিতে 5 টাকা বেড়ে গেছে ভারতীয় পেঁয়াজের দাম যুক্তিও দিলেন বিক্রেতারা জানালেন দেশীর দাম বেড়ে রয়েছে স্থিতিশীল ফরিদপুর বেশ 60 আপা আপনা বেশ 70 72 72 পাল্লা বাল্লা ইন্ডিয়ান পেঁয়াজটা 4-5 টাকা কেজিতে পারছে ইন্ডিয়ান পেঁয়াজ বিক্রি করতেছে আপনার বড় সাইজের গুলো 28 থেকে 30 ছোট সাইজের গুলো 30 থেকে 32 এলসি পেঁয়াজ ভরপুর আমদানি যেই হারে কমার কথা ছিল ওই হারে কমে নাই দামটা আরেকটু নাগালের মধ্যে আসলে ভালো হতো আদার বিক্রেতারা বলছেন ঈদ যত কাছে আসছে আদার দাম কমছে তত এই সপ্তাহেও কেজিতে 20 থেকে 40 টাকা কমেছে এই পণ্যের দাম তবে বাড়তি রসুনের দর শুকনা মরিচ বিক্রি হচ্ছে আগের দামেই ইন্দোনেশিয়া গত সপ্তাহে ছিল 260 টাকা এই সপ্তাহে এসে 220 থেকে 30 টাকা রসুন গত সপ্তাহে 140 ছিল এখন 150 কখন দৈবন মূল্য বাড়ে যদি শর্ট থাকতো আপনি কি কারণ বাজার কোনো কিছু শর্ট আছে মুদিখানায় ঢুকতেই বিক্রেতারা জানাচ্ছেন লাগাম হিনজিরার দাম কেজিতে 150 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে দুদিনের ব্যবধানে তবে কমেছে আটা ময়দার দাম ভোজ্য তেলের যোগান রয়েছে চাহিদা জিরা কালকে সকালে কিনছি 810 টাকা বিকালে কিনছি 890 টাকা আজকে সকালে শুনতেছি 950 টাকা তো পাঁচ কেজির উপরে জিরা দেয় না গত কালকে যে জিনিসটা কিনছি একদমে আজকে সেটা তার থেকে বেশি জিজ্ঞেস করলে কোনো জবাব নাই দুই কেজির আদার প্যাকেট আমরা আগে বিক্রি করছি 140 এখন 120 টাকা বিক্রি হচ্ছে দুই লিটার তেল হচ্ছে 380 টাকা ইনটেক বোতল আর খোলাগুলো হচ্ছে সয়াবিন 165 টাকা चीनी कीनते से विपाके पड़े क्रेतारा संकटर बजारे खुचरा दोकने मिलले मिलसे एकशो चल्लिस टाय अथच पाइकारा बर्याप्त चीनी बस आ दुकान जाके जिज्ञास कर चीनी नहीं चीनी तुर्क अवस्था लागू कल के तुर्क अवस्था लगे चीनी सोमवार दिन बिक्री कर तीन सौ टाइम मंगलवार के साधारण पब्लिक की कर सह्य कर नहीं जाते मानुषे दाम आसफलन नहीं मुरगर बजारे गत दो सप्ताह धरे एक सौ नब्बे सामने रेखे कूमिल्ल में सब्जी बजारे आगुन एक दिन व्यवधान सब रकम सब्जी दर बेड़े दस थ बीस टा पर्त तब मसला जतियों पण्य धनिया पता और काचा मरीचे दर बेड़े चल्लिस आशी टा पर्त क्रेतारा व्यवसायिक सिंडिकेट के दायी कर ले सब्जी कम सरबराहर अजुहत व्यवसायी कैक दिन बिस्टी हवाते सब्जी नष्ट हो जाते सब्जी दाम गुलाब अवश्य गाजीपुरे मासर बजार गत एक मास धरे एक ही रकम गुरु माँस प्रति के जी बिक्री हतशो पंचाश थ आठशो टाक दरे और ब्रयार मुरगर के जी एकश आशी टाक आगे तुलन बेचा क्या खुबी खराब एकदि गुरु बजार खूब चरा बजार बोझा गुस क्योंकि क्रेता नहीं बगुड़ा तीन दिन व्यवधान जीरा केजी बेड़े देशश टा सतशो आशी टीरा सप्ताह बिक्री हौश बीस टाइम तब दाम कमे एलाच सह बे कैकटी मसलार गरीब मानसर जो मन कर कष्ट जरा इम्पोर्टर ता बोलते मसलार क्राइसिस आसते हमारा तो तरह कई सदा एलाच कलो एलाच आगे मत ही आसो दाम सरबराह कम थाटोर सब धरण सब्जी दाम चढ़ा कृषक दबी बिस्टी ना हवाय उत्पादन कम हो 
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে শহরের স্টেশন বাজারে আছেন রিপোর্টার আল মামুন সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মামুন নাটোরে যে পরিস্থিতি আমরা বলতে পারি গত সপ্তাহ চেয়ে চলতি সপ্তাহে কিন্তু সবজির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি কেজিতে পাঁচ থেকে ষাট টাকা এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে সবজির বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসাবে যেটি বলছে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতারা যেটি বলছেন যে এবং কৃষক যেটি বলছেন যে বিশেষ করে গত এক মাসে টানা খরার কারণে বৃষ্টিপাতে খুবই কম হয়েছে এবং উৎপাদন কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এর ফলে কিন্তু দাম সবজির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে আজকে যেটি আমরা নাটোরের বাজারে যেটি দেখতে পাচ্ছি যেটি সাত না ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা মিষ্টি কুমড়া যেটি ফুলকপি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফুলকপি ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা পাইকারি বিক্রি করা হচ্ছে এছাড়া কচু যেটি পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর টাকা এক শুধুমাত্র আলুর দামটি রয়েছে এই স্থিতিশীল অবস্থায় সেটি তিরিশ টাকা কেজিতে রয়েছে এছাড়া পেঁপে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ করলা পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন এক কথা বলতে গেলে সব ধরনের সবজির দাম কিন্তু কর চড়া রয়েছে শুধুমাত্র আলু ছাড়া এই বিষয়টি আমরা কৃষি বিভাগের সঙ্গে কথা বলছি তারা কিন্তু কৃষি বিভাগ যেটি দাবি করছে তারা চার হাজার ছয়শো বিশ হেক্টর চলতি বছর লক্ষ্যমাত্রা সবজি চাষ নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু অতিক্রম করে চার হাজার আটশো একত্রিশ হেক্টর সবজির উৎপাদন হয়েছে তো উৎপাদনের পরেও যে বিষয়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে খরার কারণে বৃষ্টি সবজির উৎপাদন একেবারে কমে এসেছে এবং এই ফলে যেটি কৃষি বিভাগ যেটি বলছে যে এ পর্যন্ত দুই হাজার হেক্টরের মতো সবজি তারা গঠন হয়েছে এর থেকে বিশেষ করে যে বিষয়টা আমরা কৃষি বিভাগ যেটি দাবি করছে তারা চুয়াত্তর হাজার চলতি বছর গ্রীষ্মকালীন সবজির উৎপাদনের আশা এবং একত্রিশ হাজার একত্রিশ হাজার মেট্রিক টনের উপর সবজি কিন্তু বাজারজাত হয়েছে তবে একটি বিষয় স্টেশন বাজার এই নাটোরের শহরের পাইকারি সবজির বাজার সবচেয়ে বৃহত্তম সবজির বাজার এই বাজার থেকে বিশেষ করে নিচা বাজার মাদ্রাস মোড় এবং শহরের আশপাশের যে বাজারগুলো রয়েছে সে বাজারগুলো সবজি সরবরাহ হয়ে থাকে গত এক সপ্তাহ আগেও যেখানে সাড়ে তিনশো থেকে চারশো মন সবজির এখানে সরবরাহ হলো এই আঠারো একটি আরোতে এখন সেটি উৎপাদন হচ্ছে আর সরবরাহ হচ্ছে দেড়শো থেকে দুইশো মনের মতো সবজি এর ফলে কিন্তু চাই সবজি সরবরাহ কম থাকায় দামের এই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে যে ব্যবসায়ীরা যেটি বলছে তবে কৃষকরা যেটি বলছে তারা এই ঊর্ধ্বগতি দামেও লোকসান গুনছে হচ্ছে কারণ উৎপাদন কমে আসা তারা সেই লাভ দেখতে পাচ্ছে না তবে ঈদের আগে অতিরিক্ত দামের কারণে ভুগতে হচ্ছে তাদের স্টেশন বাজার থেকে সবজি বাজারে সর্বশেষ ভালো ডিম সংগ্রহ হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায় কার্প মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র হালদায় কিন্তু এ বছর এসব ডিম সংরক্ষণে পর্যাপ্ত হ্যাচারি ও কুয়া না থাকায় অনেক ডিম শেষ পর্যন্ত নদীতে ছেড়ে দিতে হয়েছে মারা গেছে অনেক রেণু অব্যবস্থাপনার কারণে হ্যাচারিগুলোর ধারণ ক্ষমতা বাড়ছে না বলে মনে করেন হালদা গবেষকরা পার্থপ্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্ট গত কয়েক বছর হালদা নদীতে কাঙ্ক্ষিত ডিম ছাড়েনি মা মাছ এবছরও জলবায়ু পরিবর্তন বৃষ্টি না হওয়া সহ নদীতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি থাকায় দুশ্চিন্তা ছিল হালদাপাড়ের মানুষের তবে এবার ডিম সংগ্রহ করতে নামা জেলেদের মুখে হাসি ফুটলেও ছিল হতাশার ছাপ ডিম থেকে রেণু উৎপাদনে পর্যাপ্ত হ্যাচারি ও কুয়া না থাকায় জায়গা সংকটের কারণে অনেক ডিম ছেড়ে দিতে হয়েছে নদীতে এবার পনেরো হাজার কেজি ডিম সংগৃহীত হয়েছে বলে জানান হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির সমন্বয়ক আমাদের অনুযায়ী প্রায় পনেরো হাজার কেজি এবার ডিম সংযোগিত হয়েছে এবং এই ডিম ডিম থেকে স্থানীয়রা তাদের স্থানীয় পদ্ধতি এবং সরকারি বিভিন্ন হ্যাচারির মাধ্যমে প্রায় সাড়ে চারশো কেজি ঋণ উৎপাদন করা হয়েছে দীর্ঘদিন পরে এই পরিমাণ ডিম সংগ্রহ করতে পেরে সবার মধ্যে একটা উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে প্রশাসনের সমন্বয়ে পুরো একটা টিম এখানে কিন্তু আমরা কাজ করেছি তো কালেকটিভলি এত পরিশ্রমের পরে যদি ডিম কম হয় ডিম না হয় এমন একটা আশঙ্কা থেকে থাকে তাহলে একটা ভয়ের বা একটা খারাপ লাগার একটা জায়গা তৈরি হয় হালদাপাড়ে সরকারি হ্যাচারি আছে আটটি যার চারটি বন্ধ এছাড়া একশো উনসত্তরটি মাটির কুয়া কমে এখন দাঁড়িয়েছে একশো আড়াইশটিতে হ্যাচারি ও কুয়ায় অতিরিক্ত ডিম সনাতন পদ্ধতিতে একসঙ্গে রাখার কারণে নষ্ট হয়েছে সরকারি বরাদ্দ অপ্রতুল ও কুয়াগুলো সংস্কার না করার কারণে অতিরিক্ত ডিম ছাড়ার পরও পর্যাপ্ত সুফল পাওয়া যায়নি বলে জানান হালদা নদী রক্ষা কমিটি কুয়াগুলো নিয়মিত সংস্কার হয় না 
সরকারি বরাদ্দ ও প্রতুল এবং যা আছে এখানে যেভাবে যথানিম হওয়া দরকার যথা সময়ে যেটা হওয়া দরকার সেটাও হয় না এই অসঙ্গতির কারণে এখানে ডিম সংগ্রহকারীরা এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং এই যে যেভাবে ডিম দিচ্ছে সেভাবে কিন্তু সুফল পাওয়া যাচ্ছে না সামনের দিনগুলোতে কুয়া ও হ্যাচারির সংখ্যা বাড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করলেন হালদা গবেষক আমাদের যে কুয়ার সংখ্যাগুলো কিন্তু এখনো সে পুরাতন যে সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো রয়ে গেছে ভবিষ্যতে কিন্তু আরও অনেক বেশি কিন্তু আমাদের সংখ্যা বাড়াইতে হবে কারণ আমার কাছে যদি কুয়ার সংখ্যা বেশি থাকে আমি ডিম কম পেলাম সমস্যা নাই তাহলে যেখানে আমি চার বালতি দিতে পারতেছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি তিন বালতি দিতে পারবো তাহলে আমার হ্যাসিংটা কিন্তু খুব হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্মুথলি হবে প্রাকৃতিক এই মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে ডিম সংগ্রহ থেকে পোনা এবং মাছ উৎপাদন পর্যন্ত বছরে প্রায় আটশো কোটি টাকার ব্যবসা করা সংশ্লিষ্ট জেলে হ্যাচারি মালিক ও মাছ ব্যবসায়ীরা পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সরকারি হিসেবে প্রতি বছর গড়ে উনসত্তর হাজার হেক্টর জমি চলে যাচ্ছে অকৃষি খাতে বিপরীতে গড়ে জন্ম নিচ্ছে বিশ লাখ শিশু ছোট্টই ভূখণ্ড থেকে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য যোগান দিতে সরকারি বেসরকারি গবেষণায় উদ্ভাবিত হয়েছে ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত বছর জুড়ে কৃষকের মাঠে দেখা মেলে বেগুন করলা সহ নানা সবজি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এবার বাংলাদেশি বীজের রপ্তানি বাধাও কাটল শুক্রবার দেশের একমাত্র বীজ পরীক্ষাগার হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ বীজ মান প্রত্যয়ন সংস্থার স্বীকৃতি পাওয়ার কথা জানালো লাল তীর প্রতিষ্ঠানটি বলছে এই ল্যাবে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন ফসলের এক লাখ ত্রিশ হাজার জার্মপ্লাজম থেকে নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন হচ্ছে পরীক্ষা করা হচ্ছে তাপ সহিষ্ণুতা ও আর্দ্রতা বিশ পঁচিশ এবং ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই তিনটি চেম্বারে ধান গম সহ সবজি বীজগুলো রোপণ করে চোদ্দ দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে রাখা হয় এরপর বীজগুলো কমপক্ষে আশি শতাংশ অঙ্কুরোদ্গম হলে তবেই কেবল কৃষক পর্যায়ে বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয় দীর্ঘ সাত বছর যাচাই বাছাই ও বহুমুখী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর চলতি বছর লাল তীরকে স্বীকৃতি দিল আইএসটি এম্পল টেস্ট করে যদি সার্টিফিকেট দেয় সেটা হবে আর যদি আমাদের ইন্সপেক্টর গিয়ে তার ওখান থেকে স্যাম্পল ড্র করে টেস্ট করে রেজাল্ট দেবো তখন এটা হবে ব্লু সার্টিফিকেট তো দুইটা দুই রকমের সার্টিফিকেট দুটো সার্টিফিকেটই ওয়ার্ল্ড অ্যাকসেপ্ট করে এখন পর্যন্ত পঁয়ত্রিশটি ফসলের একশো নিরানব্বইটি জাত উদ্ভাবন করেছে লাল তীর বছরে বাজারে সরবরাহ করছে বারো থেকে তেরো হাজার টন বীজ পনেরো লাখ ডলারের বীজ যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় একজন ইম্পোর্টার যখন ওমানে বুঝবে যে আমি একটা সার্টিফিকেট দিচ্ছি যেটা এখন বিশ্ব মান কনফার্ম করে তখন দিন দিন আমার চাহিদা বাড়বে উনিশশো পঁচানব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত লাল তীর সিড লিমিটেড বেসরকারি খাতে প্রথম গবেষণা ভিত্তিক বীজ কোম্পানি শুভ খান সংবাদ গাজীপুর দেখছেন ভোরে ঈদের ছুটিতে পর্যটক বরণের অপেক্ষায় রাঙামাটির ব্যবসায়ীরা নতুন রূপে সেজেছে হোটেল মোটেল রিসোর্টগুলো আর আগত পর্যটকদের ভ্রমণ নিরাপদ করতে প্রস্তুত ট্যুরিস্ট পুলিশও হেফাজত সবুজের তথ্য ও রাজীব দাস পুন্ডার ছবিতে রিপোর্ট বর্ষায় পাহাড় ও প্রকৃতি সাজে ভিন্ন রূপে সবুজ পাহাড়ের বুকে চলে মেঘের লুকোচুরি প্রাণ ফিরে পেয়েছে রাঙামাটির সুবলং ধূপপানি সহ শত ঝর্ণা সেই রূপ উপভোগ করতে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা এবার ঈদের ছুটিতে সেই চাপ বাড়বে কয়েক গুণ সবুজ পাহাড় দুরন্ত ঝর্ণার জলে গা ভেজাবেন পর্যটকরা তাতেই দূর হবে নগর জীবনের ক্লান্তি প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা এই কটেজগুলো পরিপাটি করে সাজিয়েছেন ব্যবসায়ীরা বাদ যায়নি হাউস বোটও ইতোমধ্যেই দেড় শতাধিক রিসোর্ট ও নয়টি হাউস বোটের সত্তর শতাংশ বুকিং হয়ে গেছে পর্যটকদের বরণের প্রস্তুতিও শেষে ক্ষণ গুনছেন তারা এখানে অনেকটা নিড়ে পেড়ে পরিবেশটা অনেক সুন্দর প্রকৃতির আমরা যেমন প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসি এখানে একদম কাছ থেকে দেখা যায় জানালা দিয়ে ভিউ দিয়ে যখন দেখলাম ওইগুলো অনেক ভালো লাগছে ঈদের মৌসুমে আমরা প্রায় অনেক বুকিং পেয়েছি অলরেডি আমরা অপেক্ষায় আছি যে পর্যটকরা আসবেন আমরা বরণ করে নেব পর্যটকদের নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করবেন জেলা পুলিশও জেলা পুলিশের সহায়তা নিয়ে আমরা আইন শৃঙ্খলা ভালো রাখার জন্য আমরা কাজ করছি আশা করি কোনো রকম অসুবিধা হবে না এবার ঈদের ছুটিতে রাঙামাটিতে পঞ্চাশ হাজার পর্যটকের আগমনের প্রত্যাশা পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সময় সংবাদ রাঙামাটি 
বাংলার মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের সংসদ সদস্য র আ ম ওবায়দুল মুক্তাবির চৌধুরী শুক্রবার রাতে শহরের শ্রী শ্রী আনন্দময়ী কালীবাড়িতে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কথা বলেন তিনি নির্বাচন সামনে রেখে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে সজাগ থাকারও আহ্বান জানান তিনি আলোচনা সভায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দু হাজার একচল্লিশ সালে একটি ক্ষুদামুক্ত দারিদ্রমুক্ত সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত সংকীর্ণতা মুক্ত আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে নেত্রী আমার পরিশ্রম করে যাচ্ছেন সেইটার জন্য আমরা সকলে মিলে কাজ করব যারা দেশ বিক্রি করে খায় তারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে বলে মন্তব্য করেছেন নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান শুক্রবার বিকেলে জেলা পূজাপন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন এই দেশে গরিব মানুষ এরা কিন্তু কোনো ক্ষতি করে না এরা যখন অভাবে পড়ে তখন জমি বেঁচে খায় অলঙ্কার বেঁচে খায় আর এই দেশে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা দেশ বেঁচে খায় যারা দেশ বেঁচে খায় তারা চেষ্টা করছে এই দেশটাকে আরেকবার এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যে এই দেশ পাশোপাশের অপযুক্ত অনুপযুক্ত না পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অনুপযুক্ত দেশ হিসেবে দাঁড় করাবে মোসাদের সঙ্গে গোপন আতাত করে নূরসহ যারা রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন তাদের ষড়যন্ত্র কখনোই সফল হবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো চেয়ারম্যান কবির বিন আনোয়ার গতকাল সন্ধ্যায় কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরির শহীদ সুভাষ হলে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি এবং কালো ব্যাগে টাকা নিয়ে গেছে অবিলম্বে এই কুখ্যাত লোককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক যে কি ষড়যন্ত্র সে রটেছে এর পেছনে কারা কারা আছে আমরা সারা দেশে প্রতিরোধ করে তুলব আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের যোগ্য জবাব দিব নোয়াখালীতে সরকারি চাকরিজীবী স্ত্রীর কর্মস্থলে কাজ করেন তার স্বামী কোম্পানিগঞ্জের মুসাপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসে দেখা মেলে এমন চিত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফেসবুক লাইভ করলে বিষয়টি নজরে আসে তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও তার স্বামী লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল্লাহ কামরুলের তথ্য ছবিতে প্রতিবেদন গত বুধবার দুপুরে নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জের মুসাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আয়ুব আলীর করা ফেসবুক লাইভে দেখা যায় ইউনিয়ন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা লিখি মজুমদারের কার্যালয়ে লিখির পরিবর্তে কাজ করছেন তার স্বামী ভবরঞ্জন মজুমদার নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না হয়েও কেন সরকারি কাজ করছেন তা জানতে চাওয়া হলে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি ভবরঞ্জন ফেসবুক লাইভে চেয়ারম্যান অভিযোগ করেন ভূমি কর্মকর্তা লিখি মজুমদার কর্মস্থলে থাকেন না তহসিলদার সাহেব উনি স্বীকার করছেন যে আমাদের এবং এসিলেন্ট সাহেবের নাকি নলেজে আছে বিষয়টা অতি সত্তর যেন এখানে এই দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা হয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইউনিয়ন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা লিখি মজুমদার ও তার স্বামী ভবরঞ্জন মজুমদার ডাটা এন্ট্রি করার জন্য ভিন্ন লোক না নিয়োগ করে আমি আমার হাজবেন্ডকে কাজে লাগাইছি যেহেতু কম্পিউটারে এক্সপার্ট আছে আমি যেহেতু তথ্য প্রযুক্তিতে এক্সপার্ট এই জন্য আমি ওকে একটু সহযোগিতা করেছিলাম অন্য আর কোনো কিছু না আর লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভবরঞ্জন মজুমদার পেশায় ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি স্ত্রী লিখি সহ বসবাস করেন কোম্পানিগঞ্জের বসুরহাট পৌর এলাকায় সময় সংবাদ নোয়াখালী রংপুরের ইমানাধীন ভবনের সেফটি ট্যাঙ্কে কাজ করার সময় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে ঘটনার পর থেকে পলাতক বাড়ি মালিক তদন্ত করে ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ রাব্বি হাসান সবুজের রিপোর্ট 
শুক্রবার সকালে রংপুর নগরীর বক্তিয়ারপুর এলাকায় নির্মাণাধীন একটি বাড়ির 33 ফুট গভীরতার সেফটিক ট্যাঙ্কে কাজ করছিলেন হুমায়ুন ও লিটন নামে দুই নির্মাণ শ্রমিক এই সময় লিটন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে টেনে তুলতে গিয়ে হুমায়ুনও ট্যাঙ্কে পড়ে যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস ওই তো ওখানে কাজ করবে যে মানে করেন যে ওখানে বলে ফুটে করবে নাকি বলে সেই ও আগপ নামছে আমি ময়ও তাকে গেছি ঢালাই খুলে দিয়ে ওই ওই পাইপ বলে ঢুকে হচ্ছে ঢুকাইতে ময়ও সসছে ময়ও সরবে ঠাস লাগছে করতে গিয়ে তারা অক্সিজেনের স্বল্পতার কারণে আটকা পড়ছিল তারপরে সেখানে চৌবাচ্চার ভিতর থেকে এক এক দুইটা ডেড বডি আমরা বের করে আনি অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ তাদের মৃত্যুটা কিভাবে হইছে এটা আমরা খাতি দেখতেছি এটা তদন্ত করতেছি নিহত লিটন বক্তিয়ারপুরের শামসুল হকের ছেলে এবং হুমায়ুন সদর উপজেলার পানবাড়ি এলাকার মান্দার আলীর ছেলে রাবি হাসান সবুজ সময় সংবাদ নড়াইলে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের নাম ফলক উন্মোচন করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ঝুনায়দ আহমেদ পলক নাম ফলক উন্মোচন করেন আউরিয়া এলাকায় পাঁচ একর জায়গায় শেখ রাসেল আইটি ট্রেনিং সেন্টারটি নির্মাণ করা হচ্ছে অনুষ্ঠানটি নড়াইল দুই আসনের সংসদ সদস্য মাশরাফি মর্তজা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশফাকুল হক চৌধুরী সহ বিশিষ্ট বক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এ সময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যুব সমাজকে কর্মমুখী করে বেকারত্ব দূর করবে প্রতি বছর যাতে এক হাজারের বেশি তরুণ তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে তার জন্যই ছিয়াত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে এই তরুণ তরুণীদের স্মার্ট কর্মসংস্থানের ঠিকানা আজকে আমরা শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকুবেশন সেন্টারের নির্মাণ কাজ শুরু করলাম কর্মসংস্থান আপনি আপনি আজকে করে দিয়ে গেলেন ভিত্তি প্রস্তার করে দিয়ে গেলেন এই কর্মসংস্থান যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে নড়াইলবাসীকে উপহার দিল এর জন্য সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাইতে চাই ফেনী শহরের পৌর মৎস্য আরতে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসে টনকে টন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আর সেই মাছের বেচা বিক্রিতে ভোর থেকে সরগরম হয়ে উঠে মৎস্য আরতি এ বিষয়ে জানাতে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার আতিয়া সজল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সজল আমরা যে মৎস্য আরতিতে রয়েছি সেখানে কিন্তু সকাল ভোর থেকে কিন্তু কাকডাকা ভোর থেকে বা মধ্যরাত থেকেই জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে যেরকম মাছ আসে ঠিক তেমনি আমরা দেখছি যে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এখানে আসে এবং সেই মাছ বেচা বিক্রিতে কিন্তু ভোর থেকে একেবারে প্রায় মধ্য দুপুর পর্যন্ত ওই একটি সরগরম থাকে পুরো এলাকাটা এখনও দেখতে পাচ্ছেন তার ব্যতিক্রম নয় তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি আজ ভোর সময় কিন্তু কিছুটা বৃষ্টি থাকায় শহর যে অঞ্চল থেকে মাছগুলো আসে বিশেষ করে এই আরতে যে মাছ আসে বা এই অঞ্চলের মাছের যে চাহিদা সেটা মিটা অনেকটা ফেনীর উপকূলীয় উপজেলা সোনাগাজির যে চর অঞ্চল রয়েছে সে হাজার হাজার একর যে চর জেগেছে সে চরের অঞ্চলকে ঘিরে শত শত বস্ত্র খামার রয়েছে সে মৎস্য খামার থেকে কিন্তু এই আরতের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মাছ এখানে আসে কিন্তু যদি বৃষ্টি পড়ে ওখানকার কিছু কাদা রাস্তা আছে যেগুলো কাঁচা রাস্তা আসছে সেই রাস্তার কারণে কিন্তু তারা মাছ ধরে নিয়ে আসতে পারে না যার কারণে তারা কম মাছ ধরে এজন্য আমরা দেখেছি আজকে দেশীয় মাছের কিন্তু অনেকটা সরবরাহ কম এবং দাম সব প্রজাতির মাছের তুলনায় সব ধরনের মাছে কিন্তু আজকে যেটা বিক্রেতারা এবং ক্রেতারা যেটা জানিয়েছেন বিশ পঞ্চাশ টাকা বেড়েছে কারণ হচ্ছে বৃষ্টি থাকায় তারা মাছ তেমন আনতে পারেনি আরতে যার কারণে মাছ আজকে একটু বেড়েছে আর সামুদ্রিক মাছের কথা যদি আপনাকে বলি অন্যদিকে সামুদ্রিক মাছের দাম কিছুটা কম কারণ যোগান বেশি রয়েছে এবং সামুদ্রিক মাছ যে ধরনের পাইকারেরা বা যে ধরনের হকাররা বিক্রি করে সামনে কোরবানি উপলক্ষে তারা অনেকেই শহর থেকে চলে গিয়েছে বা অনেকেই না আসার কারণে কিন্তু সামুদ্রিক মাছের দাম প্রকারান্তরে দশ বিশ টাকা বা ত্রিশ টাকা কমেছে প্রতি কেজিতে আজকে যদি বাজার মূল্য আপনাকে বলি সেই ক্ষেত্রে শিং মাছ বিক্রি হয়েছে প্রতি কেজি দুশো বিশ টাকা তিনশো টাকা ভাটা তিনশো পঞ্চাশ টাকা এবং গলদা চিংড়ি বিক্রি হয়েছে আটশো পঞ্চাশ থেকে এক হাজার টাকা প্রকার ভেদে হরিণা চিকড়ি বিক্রি হয়েছে ছয়শো বিশ থেকে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা বাগদা তিনশো ছয়শো বিশ টাকায় পাঙ্গাস মাছ বিক্রি হয়েছে একশো পঞ্চাশ থেকে দুশো টাকার মধ্যে পাবদা মাছ বিক্রি হয়েছে সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকার মধ্যে রুই বিক্রি হয়েছে প্রায় দুশো কেজি দুই দুই কেজি ওজনের যে রুইগুলো রয়েছে তিনশো পঁচিশ টাকা এবং সিলভার কার্প জাতীয় মাছ বিক্রি হয়েছে দেড়শো থেকে একশো আশি টাকায় তেলাপিয়া মাছ বিক্রি হয়েছে একশো পঞ্চাশ থেকে প্রকার ভেদে একশো আশি টাকায় এছাড়া কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে প্রায় আড়াইশো থেকে তিনশো দশ তিনশো বিশ টাকায় এবং আর সামুদ্রিক মাছের কথা যদি বলি যেগুলো অন্য অন্য দিলের তুলনায় গত দুই তিন দিনের তুলনায় যদি যেটা কম 
কমেছে বিশ থেকে তিরিশ টাকা প্রকার পেতে সেক্ষেত্রে আপনার আজকে যে টুনা মাছটি বিক্রি হয়েছে সাগরের একশো পঞ্চাশ টাকায় সামুদ্রিক মাছ এবং যে লোটটা মাছ বিক্রি হয়েছে একশো বিশ থেকে তিরিশ টাকায় বাইলা মাছ বিক্রি হয়েছে তিনশো থেকে তিনশো বিশ টাকায় সুরমা একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো আশি টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে পকার ভেতে এবং সাইজ ভেজে এবং তিন চান্দা যে মাছ রয়েছে সেগুলো বিক্রি হয়েছে একশো ষাট থেকে একশো সত্তর টাকায় সুরি ছোট মাছ বিক্রি হয়েছে পাঁচশো পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকায় বড় চোখ জাতীয় এক জাতীয় মাছ রয়েছে সামুদ্রিক একশো তিরিশ টাকায় নারকেলি মাছ বিক্রি হয়েছে একশো ষাট থেকে একশো আশি টাকায় মাছ বিক্রি হয়েছে আমরা কথা বলেছিলাম এখানকার আরতদারদের সাথে তারা যেটা জানিয়েছেন এই আরতে কিন্তু শুধুমাত্র যে পাইকাররা মাছ নেয় এমন নয় এখানে মাছের যে একটু সুলভ মূল্যে পাওয়ায় এবং তরতার যা মাছ পাওয়ায় কিন্তু এখানে অনেক গৃহস্থরা এখানে কিন্তু এখান থেকে কিন্তু বিভিন্নভাবে মাছ তারা সংগ্রহ দৈনন্দিন যে মাছগুলো লাগে সংগ্রহ করেন এবং প্রতিদিন যে আচার অনুষ্ঠানগুলো হয় সেই আচার অনুষ্ঠানগুলো বিবাহ সাদি বা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন উপলক্ষে এখান থেকে মাছ কিন্তু অনেক গৃহস্থরা এখানে পাইকারি নিয়ে যান আর আমরা কথা বলেছিলাম আরতদারের যে সমিতি রয়েছে মৎস্য আরত সমিতি তারা যেটা জানিয়েছেন এখানকার মাছে কোনো ধরনের কেমিক্যাল যাতে মিশানো না হয় এবং চিংড়ি জাতীয় যে মাছগুলো রয়েছে তাতে যাতে কোনো ধরনের কেমিক্যাল মিশ্রিত না হয় জেলি মিশ্রিত না হয় এই জন্য কিন্তু সমিতির পক্ষ থেকে তারা কঠোর অবস্থানে থাকেন যেমন আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন আরতদারেরা যে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আরতদার এই আরতের যারা মাছ নিয়ে আসেন তারা যেন একদম ভালো মাছগুলো এবং কেমিক্যাল ফ্রি মাছগুলো যেন যারা রয়েছেন ক্রেতাদেরকে দিতে পারেন যাতে তাই ক্ষেত্রে কিন্তু এই এখানকার সমিতির যথেষ্ট সুনাম রয়েছে তারা কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে মাছগুলো আসে যদি কোনো ধরনের মাছে কেমিক্যাল অথবা কোনো ধরনের ত্রুটি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা এসব মাছ এখানে আরতে বিক্রি করে না এবং এগুলো মৎস্য অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে দিয়ে তারা ব্যবস্থা নেয় এবং আপনাকে যদি বলি যে এই অঞ্চলে আপনারা জানেন যে ফেনীর উপকূল উপজেলা সোনাগাজী অঞ্চল রয়েছে সে সোনাগাজী কিন্তু কয়েক হাজার হেক্টর জমি জেগে উঠেছে সেখানে কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে ব্যক্তিগতভাবে শত শত মাছ খামার গড়ে উঠেছে সেই মৎস্য খামারকে ঘিরে কিন্তু একটি বিশাল মৎস্য জোন তৈরি হয়েছে যেটি দেশের সবচেয়ে বড় মৎস্য জোন এবং ওই জোন থেকে শুধু ফেনীরই নয় আশপাশের বিভিন্ন জেলার মাছের চাহিদা পূরণ হয় যার বড় অংশের একটু অংশ এই আরতে আসে এবং এই আরতে প্রায় চল্লিশটির বেশি দোকান সংখ্যা রয়েছে যেখানে প্রতিদিন এক একটি আরতে তিন লাখ চার লাখ পাঁচ লাখ টাকা বিক্রি হয় এবারে যে আরতদাররা যেটা জানিয়েছেন প্রায় চার প্রায় দুই কোটি টাকার মতো মাছ এখানে প্রতিদিন বেচা বিক্রি হয় বলে এখানকার আরতদার আমাদেরকে জানিয়েছে এছাড়াও এখানে কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর হকার এবং বিভিন্ন ভ্যানগাড়ি এলার যারা জোট যে লোকজন রয়েছে কর্মসংস্থান করে সে প্রায় দুই হাজার মানুষের এই ছিল এখানকার সবশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম ফের খবর টাইটানিকের মতোই পরিণতি হল টাইটানের গভীর সমুদ্রে চিরতরে হারিয়ে গেলেন ডুবোজানের পাঁচ আরোহী সমুদ্রের তলদেশে পানির অস্বাভাবিক চাপ নিতে পারেনি সাবমার্সিবলটি মিলি সেকেন্ডে ভয়ঙ্কর অন্তর্মুখী বিস্ফোরণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ডুবোজাহাজটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসানুজ্জামান সাকের রিপোর্ট সব চেষ্টা বৃথা নস্যাত ম্যারাথন তল্লাশির সব আয়োজন টাইটানিকের মতো আটলান্টিকের অতলে হারিয়ে গেল ডুবোজান টাইটানো একশো বছরের বেশি সময় আগে ডুবে যাওয়া টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে প্রাণ গেল ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ধনকুবের সহ পাঁচ পর্যটকের প্রিয়জনদের হারিয়ে বাক্রুদ্ধ মৃতদের পরিবার আর টাইটানের পরিণতি যে টাইটানিক জাহাজের মতোই হবে এমন ধারণা আগেই করেছিলেন বলে জানিয়েছেন টাইটানিক সিনেমার পরিচালক জেমস ক্যামেরন বিশেষজ্ঞরা বলছেন মরদেহ উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে the tail cone of the Titan submersible approximately 1600 feet from the bow of the Titanic on the sea. Titanic dube giye pran haran der hajar manush. Dui tukro hoye jawa Titanic er dhongshaborshesh royeche ei Atlantic Mohashagorer 3800 meter niche. 1985 sale Titanic er dhongshaborshesh khuje paoa jay ekhane ar eti dekhte giye Titan dubo jahaj পাঁচ আরোহী সহ চিরতরে হারিয়ে গেল হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ আটলান্টিক মহাসাগর যুক্তরাষ্ট্র আটলান্টিকের তলদেশে পানির প্রচণ্ড চাপে দুমড়ে মুচড়ে যায় ডুবোজান টাইটান বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাগরের এত গভীরে সাবমার্সিবলের খোলসে সামান্য ফাটল দেখা দেয় মুহূর্তেই অন্তর্মুখী বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকতে পারে ডুবোজানটি 
ভয়ানক এই চাপে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া টাইটানের আরোহীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রাণ হারান বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের বিখ্যাত জাহাজ টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে সাগরের অতলে ডুব দেয়া সাবমার্সিবল টাইটান যাত্রা শুরুর এক ঘন্টা ৪৫ মিনিট পরই হারিয়ে যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সব যোগাযোগ ব্যাপক তল্লাশির পর এটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় পানির অস্বাভাবিক চাপ সহ্য করতে না পেরে অন্তর্মুখী বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার সাবমার্সিবলের আরোহীদের করুণ মৃত্যু হয় সাগরের গভীরে পানির চাপে একটি ডুবোযান কিভাবে দুমড়ে মুচড়ে যায় এবং এর আরোহীদের পরিণতি বা কি হতে পারে তা ব্যাখ্যা করেছেন বিশেষজ্ঞ সাবমার্সিবলটি যে গভীরতায় নিচে নেমেছিল সেখানে পানির চাপ সমুদ্র পৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় চারশো গুণ বেশি আটলান্টিকের তেরো হাজার দুশো ফুট গভীরে নামার সময় সমুদ্রের অতল জলরাশির সাংঘাতিক চাপে ডুবোজাহাজটির কার্বন ফাইবারের তৈরি খোলসে যদি সামান্যতম ফাটল দেখা দেয় তাহলেও তাৎক্ষণিকভাবে এটি অন্তর্মুখী বিস্ফোরণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন পানির ভয়ানক চাপে দুমড়ে মুচড়ে চ্যাপটা হয়ে যাওয়ার এই ঘটনা চোখের পলক ফেলার চেয়েও দ্রুত ঘটে যায় টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে আটলান্টিকের সাড়ে বারো হাজার ফুট গভীরে ওশান গেটের তরফ থেকে বলা হয়েছিল সমুদ্রের তেরো হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত নামতে সক্ষম টাইটান কিন্তু সমুদ্রের জলরাশির বিপুল চাপ সহ্য করে এত গভীরে নামার মতো প্রযুক্তি টাইটানে ছিল কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে অনেকের কোনো কোনো গবেষকের দাবি টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের কাছে টাইটান পৌঁছেছিল ঠিকই কিন্তু আর ওপরে উঠে আসতে পারেনি তাদের ধারণা যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কোথাও আটকে গিয়ে থাকতে পারে টাইটান এতে ফেটে যায় এর খোলস যার কারণে পানির তলদেশে প্রচণ্ড চাপে মুহূর্তেই দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল সাবমার্সিবলটি ভয়ানক এই চাপে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ডুবোজাহাজের আরোহীদের ভাগ্যে কি ঘটেছিল তাও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন বিশেষজ্ঞরা মানবদেহের এত চাপ সহ্য করার ক্ষমতা না থাকার ফলে শুরুতেই ভয়াবহ চাপ পড়ে দেহের ওপর বেড়ে যায় রক্তচাপ ঘটে অর্গান ড্যামেজ এছাড়া নাইট্রোজেন নার্কোসিস অক্সিজেন টক্সিসিটি এবং হাইপোথার্মিয়ার সংখ্যা তো আছেই তবে ঘটনা এতই দ্রুত ঘটবে যে ডুবোজানের আরোহীরা এ সময় কোনো ব্যথা অনুভব করার মতো সময়ও পাবেন না বলে জানান বিশেষজ্ঞরা ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ এক দশকের ব্যবধান দশ বছর আগেও যিনি যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন নিষিদ্ধ হোয়াইট হাউসে সেই নরেন্দ্র মোদীকে দেয়া হল রাজস্বিক সংবর্ধনা এই সফরে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে পৌঁছালে তাকে অভ্যর্থনা জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেন এরপর মোদী যান মার্কিন কংগ্রেসে সেখানে যৌথ অধিবেশনে দ্বিতীয়বারের মতো বক্তব্য রাখার রেকর্ড গড়েন ভারতের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট হোয়াইট হাউসে সাজ সাজ রব উনিশ বার তোপধ্বনি গান সেলিউট গার্ড অব অনার ও দুই দেশের পতাকা নিয়ে কুচকাওয়াজ এ যেন রাজস্বিক সংবর্ধনা বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে লাল গালিচা সংবর্ধনা পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মাত্র দশ বছরের মধ্যে নরেন্দ্র মোদীর অবস্থান পাল্টে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেও যিনি এক দশক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ তিনি দুদিন ধরে হোয়াইট হাউসের মধ্যমণি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনায় হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে ছিলেন পাঁচ হাজার আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন হলিউড তারকা এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক বিশ্বখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আর খোদ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস সহ পাঁচ মার্কিন কংগ্রেসম্যান এবং হাজার হাজার প্রবাসী ভারতীয় এরপর চব্বিশ ঘন্টায় বাইডেন মোদীর দ্বিতীয় বৈঠক এদিন পশ্চিমা সংস্কার মেনে মার্কিন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনকে দেখা যায় মোদীকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যেতে এরপরেই দ্বিপক্ষীয় ও আনুষ্ঠানিক রুদ্ধধার বৈঠক করেন দুই রাষ্ট্রনেতা পরে দুই নেতা ব্রিফিং কক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এ সময় ভারতের মানবাধিকার ইস্যু ও নরেন্দ্র মোদীর ভূমিকা নিয়ে সাংবাদিকদের তোপের মুখে পড়েন প্রেসিডেন্ট বাইডেন মাত্র দুটি প্রশ্ন নিয়ে তড়িঘড়ি করে সংবাদ সম্মেলন শেষ হয় পরে মার্কিন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের আমন্ত্রণে হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজে অংশ নেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যুক্তরাষ্ট্র সফর এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে দেশে প্রবাসে সর্বত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ ছিল কিনা তা নিশ্চিত হওয়া না গেলেও দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে বৈঠকে আঞ্চলিক ইস্যু এবং নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে 
মোদির হোয়াইট হাউস সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বিশ্লেষকদের ধারণা দুই নেতার মধ্যে আঞ্চলিক ইস্যুতে যে আলোচনা হয়েছে তাতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সহ নানা প্রসঙ্গ উঠতে পারে হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ আর পঁচাত্তর কংগ্রেস প্যানেল প্রশ্নকে পাত্তা না দিয়েই ভারতের সঙ্গে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ চুক্তি করল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ নিয়েও নানা অভিযোগের পেছনে দেশটির অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত বলে মনে করেন দেশের কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা শিগগিরই বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব আসতে পারে বলে ধারণা তাদের লাভের অঙ্ক বেশি হলে যুক্তরাষ্ট্রের আর কোনো অভিযোগ থাকে না বলেও মত বিশ্লেষকের হোয়াইট হাউসে নরেন্দ্র মোদীর জমকালো অভ্যর্থনায় হতবাক সবাই দেখে বোঝা কঠিন প্রায় এক দশক যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছিল তাকেই এমনকি ওয়াশিংটনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেও দেশটির পঁচাত্তর জন কংগ্রেসম্যান মানবাধিকার লঙ্ঘনের নানা অভিযোগ তুলেন মোদীর বিরুদ্ধে বাইডেন মোদীর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পর ব্যবসার হিসাব কেতাবে চাপা পড়ে গেছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সব অভিযোগ এই সফরে দুটি বড় চুক্তি হয়েছে ভারতের গুজরাটে আশি কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে মার্কিন প্রতিষ্ঠান মাইক্রন টেকনোলজি অপরদিকে ভারতের যুদ্ধ বিমান তৈরির বিষয়ে চুক্তি হয়েছে মার্কিন প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক্সের সঙ্গে এদিকে মোদি বাইডেন বৈঠকে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আসবে কিনা তা নিয়ে ছিল নানা কৌতূহল সফরের আগে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ওয়াশিংটন গমন কৌতূহলে ঘি ঢালে মোদীর অভ্যর্থনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত যদিও বাংলাদেশ ইস্যুতে আলোচনা হয়েছে কিনা সে তথ্য পাওয়া যায়নি তবে কূটনীতিক বিশ্লেষকরা বলছেন ভারতের সঙ্গে বড় আকারের চুক্তি প্রমাণ করে মার্কিনীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের পেছনে রয়েছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সম্প্রতি বাংলাদেশ নিয়েও মার্কিনীদের তৎপরতার সামাল দেওয়ার উপায়ও ব্যবসায়িক পদ্ধতিতেই রয়েছে গণতন্ত্র হিউম্যান রাইটস এগুলো বড় আকারে পলিটিক্যাল বিষয় এগুলো আনা হয় হয়তো সুবিধা নেওয়ার জন্যই আনা হয় নাহলে তো এই বড় ধরনের যে ইনভেস্টমেন্ট আমেরিকা করতে যাচ্ছে সেটা হওয়ার কথা না কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে বড় বিনিয়োগের প্রস্তাব আসতে পারে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা অর্থনৈতিক লাভের অঙ্ক বেশি হলে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য অভিযোগ আর থাকবে না বলেও মত তাদের কিছুদিন মধ্যেই হয়তো শুনতে পারবো যে আমেরিকাও বাংলাদেশে বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করতে চাইবে তার প্রফিট মার্জিন তার ইনভেস্টমেন্টের রিটার্নটা সে কতখানি করতে পারবে সেটা যদি নিশ্চিত করা হয় তাহলে আমার মনে হয় অন্য বেশ বিষয়গুলো যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বা যে সমালোচনাটা আছে সেটা আমি মনে করি না অতটা গুরুত্ব পাবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মার্কিন স্বার্থ কতটা সমুন্নত রাখা হবে তার উপরে নির্ভর করছে আগামী দিনের মার্কিন বাংলাদেশ সম্পর্ক অর্থনৈতিক সম্পর্ক তাজওয়ার মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ভারত একে অপরের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি বিনকেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মহধানভোজে তিনি এ কথা বলেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসও এদিকে ওয়াশিংটন সফরের শেষ দিন গুগল অ্যামাজন ও বোয়িংয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদী এ সময় দুদেশের প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার পাশাপাশি চীনের তৈরি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বিষয়ে একমত হন তারা বৃহস্পতিবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফার্স্ট লেডি জিল বাইডেনের সঙ্গে নৈশ ভোজে অংশ নেওয়ার পর শুক্রবার পররাষ্ট্র দফতরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ সময় তিনজনকেই বেশ উচ্ছ্বসিত দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত একে অপরের অপরিহার্য অংশীদার হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেন অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করার আশা ব্যক্ত করেন তিনি করোনার সময় ভ্যাকসিন উৎপাদন সহ বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে আফ্রিকা মহাদেশে নয়াদিল্লির গুরুত্বপূর্ণ অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিসও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদারের কথা বলেন অনেক বৈঠক চর্চা কি इन सभी बैठकों में एक चीज कॉमन थी सब एक मत थे कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता 
एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए प्रजुक्ति क्षेत्र सहयोगित पशापी चीन चैलेंज मोकबिल एकमत हन सबाई आगामी भारत संगे अंशीदारित्व और बाड़ाते अमेजन मुखिए आन एर सीईओ नया दिल्ली विश्वर अन्नतम बड़ एक बनियोग क्षेत्र उल्लेख करें गत तीन दिन बे कैकटी बैठक और आलोचन अंश नहीं सब बैठक ही कमन एक विषय छोता हल भारत और अमेरिकार मानुषर मध्य बंधुत और सहयोगता और जोरालो आंतर्जा विमान खाते भारत गुरुतपूर्ण अवदान कथा तुले धरें बोईंग प्रधान निर्वाह कर्मकर्ता रईसा जानना समय कुस्ती लड़ाइए प्रतिद्वंदित घोषणा दिले दुई मार्किन धनकूबर इलन मास्क और मार्क जैकारबार्ग सामाजिक माध्यम टूटारे एक जदि चलती मासे मास्क टूटारे संगे प्रतिद्वंदित नतून सामाजिक जोाजुग माध्यम चालू घोषणा दिए मेटार प्रधान निर्वाह प्रजुक्ति दुनिया टेस्ला और स्पेस एक्सर प्रधान निर्वाह इलन मास्क और मेटर प्रधान निर्वाह मार्क जकारबार्गर लड़ाई बहुद तब ए सरसर पेशी शक्तर लड़ाइए नामते जा मार्किन धनकुबर एक टूटे इलन मास्क जान मार्क जकारबार्गर संगे कुस्ती लड़ाइए नामते जा पाल्टा टूटे जकारबार्ग जान मास्कर संगे अक्टागने मुखोमुखी हिन्नी अक्टागन हल जुक्तराष्ट्रे नेभादाय अवस्थित आल्टिमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप यूएफस कुस्ती खेलार स्टेज एचड़ा मेटार एक मुखपात्र विषय निश्चित कर ऊनचल्लिस बचर बयसी मार्क जकारबार्ग प्राय अठारो मास धरे ब्राजिलियों मार्शल आर्ट जीजु दीच्छू शिखे एचड़ा सम्प्रति जीते हैं ए लड़ाइयर एक शाओ अन्दि के सद्य बावान्न बचरे पा दे इलन मास्क निजे टूटारे मध्यमे जान एधरण लड़ाइयर को अभिज्ञता नहीं तई बारो बचर छोट जकारबार्गर का मास्कर जयर आशा क्षीण मन कर भक्तरा এসবের মধ্যেই চলতি মাসে মেটার প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ জানিয়েছেন ইলন মাস্কের টুইটারের মতোই একটি টেক্সট ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চালু করতে যাচ্ছে তার মেটা এরই মধ্যে ওই প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বলেও জানানো হয় প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে মেহরাজ মজুমদার সময় সংবাদ ভারতের লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে হঠাৎ বৈঠক করেছে বিরোধী জোটের নেতাকর্মীরা শুক্রবার এক টেবিলে মমতা রাহুল নীতিশ ছাড়াও ছিলেন आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल बिोधी जोट शेष पर्त नरेंद्र मोदी शासन सामने कत चैलेंज तैरी कर समय देवे तब ममता राहुल कैमिस्ट्री क्षमताशीन दलटी के कि चपेर मुखे फेलो मन कर राजनैतिक विश्लेषक कलकता के सुब्रत आचार्य रिपोर्ट नजर छो गोटा भारत विशेष दिल्ली और पश्चिम बंगे मानुषर ये अंश नए बीजेपी बिोधी प्राय एक राजनैतिक दल ममता राहुल और मेलबंधन भारत राजनैतिक महले सर चमक मन कर राजनैतिक विश्लेषक प्राय तीन घंटा बैठक पर संबद सम्मेलन विजेपी बिोधी राजनैतिक दलगुलो एक दावी करें पश्चिम बंगे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय सवार लक्ष्य विजेपी के क्षमता के हटान एदी के भारत जोड़ो जा कॉग्रेस नेता राहुल गांधी नतून भाव उज्जीवित तृणमूल नेत्री हम लोगों ने एक साथ में मिलके ओ कला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे हमको खून बहेगा बहने दो लेकिन हम देश को जनता को रक्षा करेगा नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है फाउंडेशन पर इंस्टीट्यूशंस पर आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं ये बोलेंगे आप हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी 
मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे दिल्ली पाजा पश्चिम बंग अन्ध्र प्रदेश और उड़ीसाय क्षमत और बिोधी दल मध्य चलते तीव्र राजनैतिक लड़ाई केंद्र क्षमत दलटर बिुदे लड़ाई और जोरदार करते बिोधी द्वित बैठक स्थान निर्धारित कर शैल शहर शिमला बिहार बैठके दिल्ल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाजिर थे शिमल से सम्भवना नहीं देशटर अधिकांश गणमामे तई बीजेपी बिुदे लाभ मुख ना देखले भारत बांगलेश बंधुतपूर्ण सम्पर्क रक्षा जीवन कर संस्था एमक जी पर मान और विमान आधुनिक विमान संख्या बेड़े से ही संगे भारत स्टेकहोल्डर मध्य सम्पर्क उन्नयन अब्याहत रेखे बांगलेश राष्ट्रायत संस्था कलकता सुब्रत आचार्य रिपोर्ट उन्नीसश बहत्तर साल कलकता ढाका रूटर नियमित जी पर विमान बांगलेश एयरलैंस शुक्रवार इंडियन एयरलैंस इंडियन अएल नेतजी सुभाष चंद्र विमानबंदर कर छाड़ाओ गुरुतपूर्ण अंशीदार नहीं विमान बांगलेश मत बनीमय सभा अनुष्ठित है ये उपस्थित छें विमान बांगलेश महाव्यवस्थापक शिल मेरज कलकाय निजुक्त बांगलेशहै कमिशनार आंदालीब इलिया छाड़ाओ विमान पूर्वांचलियों व्यवस्थापक आब्दुल जब्बार कलकता प्रेस क्लाबर सभापति स्नेहशीष सुर कलकता ढाका रूटे जी पर कि रूटे लाभ मुख देखले कैक जुग मुनाफा तो दूर कथा उल्टो बड़ अंकर भर्तुक दिए रूट परिचालना करते हम विमान बांगलेश के परिस्थिति एतटाई खराब जे जी टिकिट बाबद विभिन्न प्रकार कर दीते ही लागसे छे छहजार टाक और टिकिट बिक्री करते हे सत साढ़े सत हजार टाकाय एड़ाओ टिकिट बिक्र मध्य दस थ पंद्रह शतांश सिस्टेम लसर मत आर्थिक क्षतर घटनाओ रही सत्तर डलार टिकट बिक्री है और हमारे आपडाउन टिकट टैक्स पे करते हैं छहजार और टिकट बिक्री करते हैं मन करें सत चौबीस जन बी स्टाफ एर मध्य चुक्ति भित्तिक स्थानीय कर्मी रही क्षति सत्वे बंधुप्रतिम भारत संगे जी पर सुसम्पर्क बजाय रखते अन्न रूट थे लाभ कर से ही अर्थे कलकता ढाका रूटे खरच तुल राष्ट्रीय विमान संस्था एमटाई दाबी भारत निजुक्त विमान स्थानीय कर्मकर् सुब्रत आचार्य समसंबाद पश्चिम बंग भारत भाग्य चाका परिवर्तन करते सर्वस्व दिए कूएत आंतर्जा विमानबंदर पहुंचे जानते परे भिसार मेद शेष देशे फिर दुश्चिंत दिन काटे तेर बांगलेश फेरत पाठानो ठेकाते बांगलेश दूत चेष्टा कर मिनिस्टर श्रम आबुल होसन कूएत मईनसुम रिपोर्ट कूएटे एक भिसा इस्यूर पर मेद था तीन मास पर्त मेद शेष हार आगे देश प्रवेश करते हैं नईले निज देश फेरत पाठानो है कूएतर आल फैसल नामे एक कम्पान भिसाय तेर जन बांगलेशी विमान बांगलेश एयरलैंसर एक फ्लैटे कूएत आंतर्जा विमानबंदर आसें फ्लैट बस जून रत दस पंचाश मिनिटे एस पोछान कथा थकले एगारा चल्लिस मिनिटे कूएत आंतर्जा विमानबंदर अवतरण कर विमान दरजा खोला है बारोटा एक मिनिटे जत्री इमिग्रेशने पोछाते बेचे जाए बारोटा छय मिनिट और ये बाधे विपत्ति तीन मास पूर्ण हवाय शेष हो जाए विशार मेद क्या गए जुद्ध देश फिरत आसा दावी 
সমস্ত ক্ষতিপূরণ জানে আমাদের দেওয়া হয় এ বিষয়ে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার শ্রম আবুলসনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি সময় সংবাদকে জানান খবরটি জানার পরেই কোম্পানির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ভুক্তভোগীদের কুয়েতে রাখার প্রচেষ্টা চলছে কোম্পানির মালিকের উপরে নির্ভর করতেছে ব্যাপারটা উনি ছাড়া তো আর আমাদের তো এখানে হ্যাঁ আমাদের এখানে ঢুকার পরে না আমাদের কাজকর্ম শুরু হয় কফিল যদি নিজে যায় গিয়ে এক্সপ্লেন করে তাইলে জিনিসটা সহজ হবে আমরা যোগাযোগে আসছি কফিলের সাথে দেখা যাক কি করা যায় ভিসার মেয়াদ তিন মাস থাকার পরেও রিক্রুটিং এজেন্সির গাফিলতির কারণে আগে অনেকে এই সমস্যায় পড়েছেন মইন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিমানের টিকিটের চড়া দামের কারণে ঈদুল আজহায় এবার অনেক প্রবাসী বাংলাদেশে যেতে পারছেন না পরিবার পরিজনের সঙ্গে ছুটি কাটানোর ইচ্ছা থাকলেও টিকিট কিনতে না পারায় সেই ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে না তাদের শিবরিয়াল সাদিকের রিপোর্ট ঈদুল আজহার বাকি আর মাত্র কয়েকদিন এই উৎসব সামনে রেখে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেকেই দেশে আসেন পরিবার পরিজনের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে তবে এবার সেই যাত্রায় ভাটা পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত প্রবাসীদের বিমান ভাড়া আকাশচুম্বী হওয়ায় না বিশ্বাস অবস্থা প্রবাসীদের হঠাৎ করে টিকিটের দাম বেড়ে যাওয়ায় ঈদের ছুটি পেয়েও দেশে যেতে পারছে না অনেক প্রবাসী প্রবাসীদের কম মূল্যে সেবা দেয়া রাষ্ট্রীয় এয়ারলাইন্স বাংলাদেশ বিমানের টিকিটের মূল্য এখন অন্যান্য এয়ারলাইন্সের থেকে বেশি এতে চরম হতাশ প্রবাসীরা আমি প্রবাসীর পক্ষ থেকে আমি আন্তরিকভাবে चिंता प्रवसी भाई बोन जाते देश ईद करते तर कथा चिंता करी क्या आसले अनेक लिमिटेशन्स आ राशियाारेनाग्नार ग्रुप हमलार अभिजोग कर दल प्रधान পাল্টা প্রতিশোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি যদিও এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সশস্ত্র বিদ্রোহ গড়ে তোলার দায়ে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করেছে রুশ ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস এদিকে ব্রিটিশ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ক্রিয়েভ ক্রিমিয়া সেতু ধ্বংস করে দিয়েছে বলে দাবি করেছে মস্কো এভাবে ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে কেঁপে ওঠে ক্রিমিয়া সেতু মুহূর্তেই দাও দাও করে জ্বলে ওঠে আগুন বিবিসির প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায় ভয়াবহ দৃশ্য গত বৃহস্পতিবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলের ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে সংযুক্তকারী এই সেতুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার আংশিক রাশিয়া নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এ হামলার পেছনে কিয়েভকে দায়ী করে মস্কো এতে হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ব্যাহত হয়ে পড়েছে যান চলাচল এবার ব্রিটেনের সরবরাহ করা দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে কিয়েভ সেতুতে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে রাশিয়া গত মাসেই এই ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করা হয় বলে জানিয়েছে খোদ ব্রিটেনই রুশ তদন্তকারীরা জানান চারটি ক্ষেপণাস্ত্র ছড়া হয় সেতুটিতে ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এগুলো ফ্রান্সের তৈরি বলে জানায় তদন্তকারী দল এদিকে রাশিয়ার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দেশটির ভাড়াটে সেনাদল ওয়াগনার গ্রুপের বহু সদস্যদের ওপর হামলার অভিযোগ করেছেন গ্রুপের প্রধান ইয়েভজেনি প্রেগুজিন টেলিগ্রামে দেয়া এক ভিডিও বার্তায় রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভাড়াটে সেনাদের একটি ক্যাম্পে হামলা চালানোর নির্দেশ দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি এতে ওয়াগনারের বিপুল সংখ্যক সেনা নিহত হন বলে তিনি দাবি করেন রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর অশুভ কর্মকাণ্ড বন্ধের পাশাপাশি এ ঘটনার ন্যায় বিচারের দাবি জানান ওয়াগনার প্রধান রুশ সেনাদের শাস্তির দাবিও জানান তিনি 
তবে পিগোজিনের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে মস্কো তার বিরুদ্ধে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিদ্রোহ গড়ে তোলার অভিযোগে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে দেশটির ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ বিষয়ে অবগত বলে জানিয়েছে রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা তাস ত্রিশ মিনিটের ওই ভিডিও বার্তায় গত বছর ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে কি হামলার পরিকল্পনা করেছিল মস্কোর এমন দাবিকেও প্রত্যাখ্যান করেছে ওয়াগনার প্রধান রাইসা জান্না সময় সংবাদ তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের একটি পেট্রোল পাম্পে সম্ভাব্য খুনের আলামত রেখে গেছে একটি কাক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মাঝে এখন চাঞ্চল্য বিরাজ করছে অনেকেই মনে করছেন খুনের বিষয়ে তথ্য দিতে কাকটি সজ্ঞানে মানুষের পায়ের পাতার একটি টুকরো এবং একটি বুড়ো আঙুল ফেলে রেখে গেছে তুর্কি সংবাদ মাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ইস্তাবুল মেট্রোপলিটন পৌরসভার একটি পেট্রোল পাম্পে প্রতিদিনের মতো দায়িত্ব পালন করছিলেন হারিদ্দিন দোকান নামে এক নিরাপত্তারক্ষী এ সময় হঠাৎ চমকে দিয়ে তার সামনে নেমে আসে একটি কাক ঠোঁটে ধরে রাখা মানুষের আঙ্গুল রেখে আবার উড়ে যায় এই অবস্থায় হতবিহবল দোকান পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুরো বিষয়টি খুলে বলেন ইস্তাম্বুল পুলিশ ওই আঙ্গুলের ছাপ এবং ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে বিশ্লেষণের জন্য ফরেন্সিক বিভাগে পাঠিয়েছে এছাড়া রহস্য উন্মোচন করতে মাঠে নেমেছে অভিজ্ঞ গোয়েন্দারা তরতাজা রক্তাক্ত আঙুলটিকে প্রাথমিকভাবে খুনের আলামত হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সম্ভাব্য সব উপায়ে তদন্ত করছেন তারা তারই অংশ হিসেবে কাকটি কোন জায়গা থেকে এবং কোন পথে উড়ে এসেছিল তা খুঁজে বের করতে বিভিন্ন স্থানের ফুটেজ সংগ্রহ করেছেন আইন প্রকারী সংস্থাগুলো এছাড়া সম্প্রতি নিখোঁজ হয়েছে এমন ব্যক্তিদের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখা হচ্ছে কর্তৃপক্ষের আশা কাকের কাছ থেকে পাওয়া সূত্র থেকে শিগগিরই খুনের রহস্য বেরিয়ে আসবে নতুন এই খুনের মামলাটির কেন্দ্রীয় চরিত্র এখন ওই কাক কাকের কিছু মানবীয় গুণ এবং উপস্থিতি বুদ্ধি এখন স্থানীয়দের মধ্যে আলোচনার বিষয়বস্তু কাকের স্মরণ শক্তি এতটাই উন্নত যে তা অনেকটা সাত বছরের শিশু সমান এই গুণ দিয়ে তারা কারো চেহারা মনে রাখে কিংবা ভালো ও মন্দ অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো যাচাই করতে পারে কাকের নিজস্ব উপায়ে কিছু জটিল বিষয়ের সমাধানও বের করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা পরিকল্পনাও করে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তারা তাদের অর্জিত জ্ঞানগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মন্তরে ছড়িয়ে দিতে পারে রবিউল ইসলাম আওলাদ সুমা সংবাদ দেখছেন ভোরের সময় রিগল ড্রেসিং টেবিল এলিগেন্ট সব ডিজাইন ও পারফেক্ট লেগার ফিনিশিং রিগল ফার্নিচার ফার্নিচার ড্রিম খেলার খবর ক্রিকেটারদের নির্ভর রাখতে আর টিম ম্যানেজমেন্টকে সঠিক পরিকল্পনা সাজাতে এশিয়া কাপের আগেই বিশ্বকাপের দল চূড়ান্ত করার পরামর্শ ক্রিকেট বিশ্লেষক ও কোচ নাজবুল আবেদিন ফাহিমের উচ্ছ্বাস ঝরল নইম আফিফদের নিয়ে সাত নম্বর প্রতিষ্ঠানে নতুন করে আলোচনায় থাকা সৌম্য সরকারকে নিয়েও কথা বললেন ফাহিম তার মতে মূল স্কোয়াডে জায়গা করে নেওয়াটা সৌম্যর জন্য হবে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং তবে সেক্ষেত্রে সৌম্যকে বাড়তি সুবিধা দেবে বোলিং করার দক্ষতা কোথাও নেই আলোচনায় ব্যাটে দীর্ঘ রান খরা অবস্থান কিংবা আত্মবিশ্বাসও একেবারে তলা নিতে তবু সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলের অনুশীলনে সৌম্যের এমন দৃশ্য হঠাৎ করে দৃষ্টি কাড়বে যে কারোই তবে এবারে প্রেক্ষাপট যে একেবারেই ভিন্ন বিশ্বকাপের বহরে সাত নম্বর স্লট এখনও চূড়ান্ত নয় এই স্থানে এমন কাউকে বাঁচিয়ে দেখতে চান হেডকোচ চান্ডিকা দ্রুত রান তোলার পাশাপাশি যার আছে বোলিং করার দক্ষতা আর এখানে কপাল খুলে যেতে পারে সৌম্য সরকারের জানা গেছে ইমার্জিং এশিয়া কাপের টপ অর্ডারে নয় বরং সাথেই ব্যাট করবেন সৌম্য যেখানে ভালো করলেই কেবল এই আলোচনায় পাবে ভিন্ন মাত্রা যেমন হতে পারে সাত নম্বরে অনেক ভালো লাগবেন খেলোয়াড় থাকতে পারে অথচ তার বোলিং করার সক্ষমতাটা নেই তেমন যদি হয় তার চেয়ে এটা একই হয়তো বেশি প্রেফার করবে কারণ আমার বোলিংটা দরকার তার পাশাপাশি সো ওইখানে অনেক ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে তবে ওর এখন যে অবস্থা ওকে অনেক ভালো খেলতে হবে ফাহিমের মতে এসবের পাশাপাশি ভালো করতে ইন্টেন্ট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আমার ধারণা যে আমাদের দলের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক যে পরিবর্তন এসছে আমরা একটু ভিন্ন ধরনের ক্রিকেট খেলছি এখন বলিংটা সক্ষমতা বাড়ার কারণে আমরা এখন স্পিন নির্ভর নই উইকেট ডেফিনেটলি একটা বড় ফ্যাক্টর যেটা হয়তো যেটা হয়তো ব্যাটসম্যানকে আক্রমণ খেলতে সাহসী করে তোলে এটা হবে কিন্তু ব্যাটসম্যানের দিক থেকে ইন্টেন্টটা খুব জরুরি তামিমের ইঞ্জুরিতে তার সঙ্গে ব্যাক আপ ওপেনার হিসেবে নাইম শেখ নাকি অন্য কেউ ধরবেন ভারতের বিমান এ নিয়েও হচ্ছে আলোচনা সেক্ষেত্রে ক্রিকেটারদের নির্ভর রাখতে এশিয়া কাপের আগেই বিশ্বকাপের বহর চূড়ান্ত করার পরামর্শ নাজবুল আবেদিন ফাহিমের আমার যদি 
মাথায় থাকে যে আমার এখনো সিলেকশন নিয়ে আমি একটু চিন্তিত আমি আমার সেরাটা খেলতে পারবো না কোথাও না কোথাও আমি আটকে ফেলো নিজেকে সো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কত তাড়াতাড়ি দলটা বিশ্বকাপের দলটা সিলেক্ট করে ফেলবো ভারত বিশ্বকাপে হতে যাচ্ছে সাকিব তামিম মুশফিকদের শেষ বিশ্বকাপ তাই তো বিশ্বকাপের পর নতুনদের প্রাধান্য দিয়ে ওয়ান ডে দল গঠনের পরামর্শ এই ক্রিকেট বিশ্লেষক ও কোচের প্রত্যেক জেনারেশন কিন্তু একটা পার্টিকুলার ফিলোসফিতে ক্রিকেট খেলে মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা খুব সহজ মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাচটা হবে ফাইনালের মতোই যেখানে হারলি শেষ এমন মনোভাব সেট করে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ জানিয়েছেন অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়া ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস আছে ম্যাচ জয় করার তবে গোল করার সুযোগ নষ্ট করা যাবে না বলেও জানান তিনি অভিন্ন লক্ষ্য সোহেল রানার কৌশল বদল করে হলেও মালদ্বীপকে হারিয়ে টিকে থাকতে চান টুর্নামেন্টে বেঙ্গালুরু থেকে এস এম ইকবালের রিপোর্ট ফুটবলাররাও তো রক্ত মাংসের মানুষ ব্যর্থতা তাদেরও নাড়িয়ে দেয় লেবানন ম্যাচ ভিলেন বানিয়েছে ফাহিম তারেক কাচিকে সেটা অবশ্যই আফসোসের কিন্তু টিম বাংলাদেশ বসে নেই দেয়ালে পিঠ থেকে গেলে বসে থাকার সুযোগও থাকে না ওভাবে ম্যাচ হারার পর ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বন্ধ রেখেছিলেন কোচ অভিমান ভুলে আজ আবারও তালিম দিয়েছেন অনেকটা নিবিড়ভাবে জামালরা জানেন এই ম্যাচে ভুল করা যাবে না মালদ্বীপকে ফাইনাল প্রতিপক্ষ ধরেই এগুচ্ছে সব এখন ফোকাস হচ্ছে মালদ্বীপ কারণ মালদ্বীপ আমরা জানি ইভেন টুর্নামেন্টের আগ টুর্নামেন্টের আগে আমরা সবাই মানে বলছে এটা এটা ফাইনাল ম্যাচ হবে কারণ আমরা সবাই জানি লিবানন অনেক শক্তিশালী টিম সো मालदीपर विपक्षे मन कर लेबाना লেবাননের কাছে প্রথম ম্যাচ হারার পর মালদ্বীপের বিপক্ষে ম্যাচটা বাংলাদেশের জন্য অ্যাসিড টেস্টের মতো অর্থাৎ এই টেস্টে বাংলাদেশ ফেল করলেই নিশ্চিত পতন তার জন্য ফুটবলাররাও নিচ্ছে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি অবশ্য এই প্রস্তুতির সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটাতে হবে মাঠের লড়াই নতুবা আরও একটা সাফে বাংলাদেশের যাত্রা থেমে যাবে গ্রুপ পর্বেই ব্যাঙ্গালোর থেকে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার দেশের সম্পদ বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় আসে বিএনপি মানুষ বুঝতে পেরেছে জনগণের সেবক আওয়ামী লীগ বললেন প্রধানমন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শ্রদ্ধা কক্সবাজারে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে দিনে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ডিসেম্বরের আগেই বাণিজ্যিক উৎপাদন কয়লা সংকট কাটিয়ে ফের চালু হচ্ছে পায়রা ঈদের আগেই বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে খুলছে কয়েকটি আন্ডারপাস চালু হচ্ছে কর্দা ফ্লাইওভার উত্তরবঙ্গ যাত্রায় যানজট থেকে মুক্তির আশা কোরবানির হাট টার্গেট করে সক্রিয় চোর চক্র খামারির গরু চুরি করে বিক্রি করছে ঢাকা এনে আছে কষাইদের সঙ্গেও আতাত অভিযানে গ্রেফতার আট এবং বৈশ্বিক সংকটে বাজার সংকোচনের চ্যালেঞ্জ তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি বছর শেষে কমে আসার শঙ্কা পণ্যের উপযোগিতা তৈরিতে জোর উদ্যোক্তাদের এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের